一，开局截胡小五，曹贼之魂燃烧，诺丁学院。攻读生七舍，我叫小五，跳舞的舞。孟德带着行李，面前有些破烂的宿舍，传来小五的声音：“小五，朱竹清、宁荣荣，斗罗里所有的美女们，嘿嘿，我来了。”年幼的孟德露出曹贼般的老成笑容。他是一个穿越者，某天上课摸鱼看斗罗的时候，被老师叫起来罚站，忽然感到一阵头晕目眩，醒来就穿越到斗罗大陆的世界里了。而他的身份是武魂殿女皇陛下比比东的养子。从养母大人比比东的口中得知，武魂殿一直在寻找一只十万年柔骨兔。比比东对那只兔子馋得慌，特别想把它抓来杀兔取还取骨。孟德是穿越者，自然是知道他们要找的兔子就是小五，于是他便主动请缨来到诺丁学院，提前收服小五。这件事情他没跟任何人说，随便找了个历练的。借口糊弄过去了。毕竟这兔子不仅有十万年魂环，还自带魂骨。最为重要的是，小五漂亮啊，身材高挑性感，这不得收服了先玩玩？感情在骗他为自己献祭。比比东可是自己的义母，他应该不会介意的把宝贝交给义子的吧？女皇陛下长得比动漫里的还好看，身材更火爆。孟德想到比比东，脑海中就蹦出小时候和义母朝夕相处的香艳画面。等等，动妈！他突然想起一件事情，自己手机里的学习资料没有删掉，而且浏览器又忘记开无痕，历史记录也来不及删掉，这肯定要被老师家长发现，射死了呀！孟德不断安慰自己，过去的就让他过去吧，射死了就换个星球居住。他在斗罗大陆的幸福生活，这才刚刚开始。丁，检测到宿主来到诺丁学院，系统自动签到成功，恭喜宿主获得签到奖励，完美第一魂环，金翅大鹏，三万年，天使圣童，芥子级。对标子级魔童，解锁气质，桃花运，对异性吸引力拉满。孟德嘿嘿一笑，这是他的签到系统，只要来到剧情里出现过的地点签到打卡，就能获得超多奖励，比如供奉殿门口、武魂殿主殿、比比东的香床、千仞雪的闺房、胡列娜的更衣室。武魂学院保健室，所幸千仞雪九岁才到天斗帝国当卧底，孟德才有机会和这个金发超级美眉成为青梅竹马。还有胡列娜这只小狐狸，它那小尾巴是真舒服。武魂殿那块的位置，孟德差不多都签到完了，所以他才会申请外出游历。一方面是为了签到打卡剧情里的名场面，另一方面就是要征服主角团，把小五、宁荣荣、朱青竹等等美人收入囊中，给唐三、戴老大。奥斯卡这些配角戴绿帽，气死他们！甚至是柳二龙老师，听说他性格火爆，身材也火爆，那也得收。把大师玉小刚也气死。谁叫无名孟德自曹贼呢？是要把威武遗风发扬光大，斗罗大陆。宿主孟德，武魂六翼天使，第二武魂上代开通，等级二十五级大魂师，第一黑色魂环，金翅大鹏，三万年魂技，金鹏将士机，体质天使圣童，芥子级，桃花运，对异性吸引力拉满。孟德看了眼自己的面板。非常满意，这六翼天使可是神赐武魂，是他在供奉殿门口转悠打卡解锁的，所以他才被比比东收养，被亲爱的义母是做天赐的，给他的六翼天使孩子，未来能和武魂殿大供奉千道流那一脉掰手腕。系统尚未开启第二武魂，孟德要顺着剧情摸过去，系统肯定会给更多好奖励，除了第二武魂，说不定还有三生武魂、四生武魂。喂。你是新来的吗？虎头虎脑的王胜杵在门口问道。是啊，过来帮我搬行李。孟德招呼一声，把行李扔给王胜。王胜懵逼了，他准备给孟德一个下马威的，怎么一转眼？就变成了他的扛东西小弟了。屋内，小五和唐三在打架，这是攻读生宿舍里的入门规矩，新来的必须和宿舍老大打一架。按照原剧情，唐三把王胜打趴下了，接着小五来了，又把唐三打爆了。这个唐三。就是训了，孟德叉着腰看好戏。唐三一个铁山靠撞到小五，小五顺势一倒，双腿缠着唐三的手臂，使用他天生自带的柔技，轻松把唐三制服了。厉不厉害？你小五姐厉害厉害，小五姐你是我唯一的姐。唐三被压在身下，很是享受。孟德可注意到了他猥琐的表情，在原剧情里，唐三用铁山靠这种神技，专门去撞小五人家女孩子。太坏了！打架打个半天，不用暗器，也不拼命反抗，就等着小五缠上去。这就是冰清玉洁的三哥吗？都是穿越者。孟德自然看出唐三心里的小九九，不就是想借着打架的机会占小萝莉便宜吗？果不其然，唐三现在还一脸享受的被小五压制住。这狗东西真会装！孟德心里腹诽道，眼睛盯着小五，挪不开了。这兔子是真的好看，瓜子脸蛋奶白奶白的，还带着点微红的绒毛，眼睛一闪一闪的，贼大贼可爱，而且年纪轻轻的就身材高挑，特别是粉。红裤裤包裹下的那双大长腿，柔韧又有弹性，腿完碾啊！这身材以后长大了，无敌好吧？喂，新来的，你看什么看？再看一眼，我也把你按在地上摩擦。小五踩着唐三的身体一跃而起，俏生生的站在孟德面前，非常可爱。新来的，快和我打一架，输了。
，就得叫我小五姐。孟德看了眼地上灰头土脸的唐三，再看了眼面前兴致勃勃的小五，那来吧。孟德嘿嘿一笑，曹贼之魂燃烧。二小五被玩坏，孟德成为宿舍老大。你笑什么笑？难不成以为你能打得过我？小五稚气未脱的质问道。果然还是个小女孩子啊，叔叔我呀。最喜欢和女孩子打架喽。孟德的笑容被唐三这个老逼等看在眼里，他一眼就察觉出眼前这位孟德不是简单货色。看孟德帅气的笑容，估计是心理年纪和他一样大的老东西，绝对不纯洁。小五姐，你绝对不能和他打架。唐三站出来，像个舔狗似的护住小五。没想到小五不乐意了。柳眉微蹙，瞪着他：“你什么意思？你是不是看不起女孩子？觉得我打不过她？”唐三的表情瞬间变得尴尬，他可不想有这种得罪小五的意思。小五可是大美女，哪个男的都想跟她关系好点。他只是感觉孟德的图谋不轨，或许都是像他那样想占便宜，才和小五打架。唐三这个舔狗，担心小五吃亏，被孟德占了便宜，所以才出言阻拦的。就是啊，唐三。你搞什么鬼？咱们工读生宿舍的规矩你不懂吗？新来的必须和宿舍老大打一架，分高低。现在咱们宿舍的老大是小五姐，不关你的事。小五姐，我们支持你，把这新来的狠狠教训一顿。其他舍友们齐声大喊，双拳难敌四手，唐三都快被唾沫淹没了。他自然是劝不住小五，只能让心爱的美女和孟德 PK 了。来吧，新来的，看你高高瘦瘦。细的跟个竹竿似的，你行不行啊，细狗？小五嗤笑的做着准备动作，下压腿，左压腿，右压腿，那双弹性十足的大长腿真地漂亮。孟德看的都快流口水了，被骂了也无所谓，骂吧，我就喜欢被美女这样骂。来吧，小五，我超勇的。孟德和小五打架，自然是完全吊打呀。这个阶段的小五，也就是个十级魂师，而他呢？本身就是二十级大魂师，刚刚签到成功，获得了金翅大鹏的黑色魂环，等级直接飞跃二十五级。二十五级打十级，那不得把小五按在地上暴锤？可孟德是个怜香惜玉的好男儿，待会打起来得让着点小五，别打伤了未来小妾。我让你先出招，放马过来吧。小五修长的手指勾了勾，这是把孟德视作唐三那般垃圾的对手了。我不，孟德傲娇的拒绝道：“女士优先，我让你先出招，好呀。”你果然是看小我是女孩了，看招看招！小五被孟德这么一激将，直接化身愤怒的红眼睛兔子，一双丰润修长的大长腿使劲一蹦，速度飞快的接近孟德，直接跳到他脖子上，柔技厉不厉害？你小五姐，小五得意洋洋的坐在孟德肩膀上，他还觉得不解气，把长长的蝎子便一甩，绕了一圈，把孟德的嘴巴捆起来，用手攥着。为什么要奖励他？为什么？一旁观战的唐三脸都被气得变绿了，孟德心中暗喜。表面毫无波澜，就算小五拼尽全力想把孟德夹死，孟德屹立如山，扛着小五的玉体一动不动。抱紧喽，你孟德哥要开始暴走状态了，哼哼，你就放马过来吧，我看你还能坚持多久。小五也在斗狠，双腿和蝎子变双面发力，若是换做唐三，估计已经昏迷了。可孟德作为二十五级魂师，身体素质邦邦硬，压根不受影响。小心喽，孟德双手向上探去，精准的钳住小五纤细的腰肢。你，你怎么还有这么大的力气？小五已经慌了。声音都变得颤抖起来。他原以为普通人被这么控制住会被加晕，可孟德压根不受影响，而且力气也是出乎意料的大。哎呦，你干嘛？小五感到腰肢传来一股巨力，接着他就被整个人倒把垂杨柳的提起来。他那双结实有力的修长大腿被孟德死死抓着。小五，舔狗阿三急得喊出声来。孟德的力量超乎他的想象，小五能吊打他唐三，却被孟德吊打。使用出柔技的小五被孟德的巨力直接提起，这就是一力破十会。小五就这么被吊着，幸好他穿的是粉红裤子，要是穿的是裙子的话。就走光了。其实走光也没所谓，主要是这屋里还有别人。这时候让小五走光，岂不是便宜了唐三那个道貌岸然的家伙？厉不厉害？你孟哥就问你服不服？孟德提着小五，不服，我不服。小五被倒吊着，长长的蝎子辫都垂在地上了，血液逆流，导致他白嫩粉红的小脸变得涨红。不行，再这样下去。小五要被玩坏了，唐三心急如焚，准备用暗器去坑孟德。你们都不准帮我，都滚开！小五要维护自己作为大姐大的威严，奋力的一屈腰，马甲线爆发强大的力量，直接翻身。咸鱼翻身是咸鱼，兔子翻身还是兔子？孟德索性不抓大腿，揪着他两条粗粗的辫子。现在服了吗？呜呜，我好痛！你放开我，就问你服不服？服的话就叫一声我孟德哥。呜呜，孟德哥，小五服了，你放开我吧。小五被放倒在地上，他哭得梨花带雨。兔子眼红红的，唐三怒火中烧，恨不得把眼前这个男人杀了。这个老六估计要拿暗器射我，找死！孟德打起警惕，只要唐三敢背刺他，孟德保证会让唐三死得很惨。没想到瘫软在地上的小五姐发话了：“你们还愣着干嘛？还不快叫孟德哥！以后孟德哥就是我们七社的老大。”三带小五吃饭，有钱到让肖老大震惊。小五姐都这么承认了，王胜和其他几个龙头小伙也鞠躬喊人。刚刚孟德表现出来的超级巨力，彻底征服他们。孟德哥太帅了！
么强大的力量，我的虎武魂附身都做不到。他竟然不需要用武魂就能达到这么强的力量，我王胜佩服，我也佩服孟德哥，太强大了，孟德哥。你是我的神，舍友们转眼就成了孟德的小弟。唐三一脸憋屈地攥着拳头，后槽牙都咬碎了，不仅亲眼目睹自己非常有好感的大美女小五和他打架，被孟德这货狠狠地吃了一把豆腐，现在竟然还得认他做大哥。小三，快叫大哥呀、啊！你怎么回事？就是啊，现在孟德哥就是咱们宿舍的老大了，快叫大哥。就连小五这个女孩子本身就是慕强的性子，孟德能打赢她，让她佩服，所以她对唐三也是这样的态度。唐三，咱们要学会愿赌服输。输了就是输了，以后孟德哥就是我们七社的大哥了。唐门弟子，忍忍忍！唐三脸色都被气绿了，咬牙道：“孟德哥好！”咕噜噜，孟德的肚皮在打鼓。饭点到了，该去干饭了。孟德哥，食堂在那边，我带您去。王胜化身德哥小弟，恭敬的给孟德带路。七社的人也跟着去了，跟着大哥混，有饭吃。诺丁学院食堂分为两楼，楼下便宜，饭菜难吃，攻读生一般都会在这儿果腹。二楼的饭菜则是自选的，价格更贵。一般都是有钱子弟吃的地方，而孟德可不仅是普通的有钱子弟这么简单，他可是武魂殿教皇比比东大人的养子，有的是钱，说是天底下最有钱的富二代也不为过。上二楼吃贵的，孟德迈开步子就往楼上跨。好啊好啊，我要吃好吃的。小五眉开眼笑的跟在孟德身后，楼上立马就有不长眼的反派跳出来嘲笑：呦呦呦，什么水平的攻读生啊，干上二楼吃饭，带头的是诺丁城城主的儿子。肖老大手底下一帮狗腿子，一脸鄙夷的看向攻读生们。肖老大冲着王胜等人摇手指，一副十分欠打的样子。哼，你们算什么东西？二楼有什么厉害的？小五见到有人挑衅，顿时气不打一处来，娇嗔道：“算了吧，孟德哥小五姐，那不是咱们攻读生能去的地方，而且二楼的价格很贵，我们也吃不起。”王胜怂了，之前被他们真实过，不仅没钱。也没胆子上去吃，小五不服气，冲上去就要干架。唐三假模假样的拉着小五的手腕，算了吧，不要去惹事，这是他的什么狗屁门规，别人都骂到他头上来了，还认个屁。孟德大手一挥，就把唐三的狗爪子拍下来，这不要脸的，趁机就占小五的便宜，真恶心。没事，小五有我在呢，牵着我的手，我带你上去。孟德顺势把小五的玉手攥到手心，软绵绵的像朵棉花，真舒服。唐三，你也太胆小了，不像孟德哥那么英勇。哼，小五被孟德吃豆腐也没发觉，反倒去斥责唐三了。唐三的性子是真窝囊，直来直往的孟德最合他心意。唐三脸都被气歪了，给他找到机会，一定要背刺孟德。这家伙太能装逼了，把小五的心都拐走了。小三。你们在干什么？霍希尼大师、玉小刚赶到此地，唐三连忙摆手摇头，把自己撇干净关系。小三，跟我走吧，老师带你去教职区吃好吃的。玉小刚说道。唐三那股嘚瑟劲又出来了，有这么好的条件，这不得吸引一下小五？小五，你要不要跟我一起来？咱们去吃好吃的。唐三舔狗般的邀请道。小五白了他一眼，娇嗔道：“我们七社是一个团体，怎么能独自吃好吃的？我不跟你去，我要跟着老大还有舍友们一起吃饭。就是就是，我们也跟着老大吃啥都无所谓，在一起吃就好了。”王胜等人也团结的说道。唐三心里摸了一把泪，好心当成驴肝肺，这下他在小五心里又减分了。既然兄弟们这么信任我这个大哥，那我就请大家吃二楼，敞开肚子吃。今天的消费由我来买单。孟德带头往二楼走，小五仰慕的看着他的背影，这么强大有力量。还有骨气的男生，才是他小五最喜欢的那款。王胜和其他几个舍友心里上下打鼓，之前也不是没有上去过，那儿的价格死贵死贵了。孟德大哥说要请全体舍友吃饭，他真有这么多钱吗？大家都是攻读生啊，小三。那人是谁？玉小刚好奇地问道。孟德，小丑罢了。老师，咱们去吃饭吧。不，我倒要看看这个学生能闹出什么名堂。花，二楼的肖老大和一众小弟见到孟德，把攻读生的人都带上来，还扬言今天他们的消费都由他一个人买单。就他个穷逼攻读生，这辈子也吃不起高档菜，还请客，笑死我了。肖老大嘲讽地笑道：“就是啊，肖老大这么有钱都不请我们吃饭呢，他一个攻读生也配？”小弟们跟着嘲讽道。肖老大听着，总觉得不对劲，咋感觉被自己人被刺一刀呢？姐姐，你好年轻，好漂亮啊，多给我们打点菜吧。孟德嘴巴抹了蜜，把打饭阿姨哄得心花怒放，给小五王胜等人打了好多菜。你们的魂币呢？我来给，全部都由我来给钱。众目睽睽之下，孟德从储物魂导器里取出个布袋，打开一看，里面满满当当的都是金魂币。要多少金魂币？打饭阿姨人都妈了，这辈子没见过这么多钱，一个一个金魂币就够了。没事，阿姨，我再给您一个。以后打饭都给我们打多点。孟德随意多给一个金魂币，这么阔绰的出手，所有人都妈了。肖老大被震惊的合不拢嘴，喃喃道：“他丫的，这大哥比我还有钱啊！”四小五没带被褥
，孟德的机会来了。肖老大的感叹让众人心里一惊，他的小弟惊讶地问他：“不是吧，肖老大，你可是咱们诺丁城城主的儿子，这小子能比你有钱？”肖老大摇摇头，指着孟德解释道：“你们别光注意到他的一袋子金魂币，看到他存放金魂币的魂导器了吗？那可是很贵重的东西。上次我爹想在拍卖会上给我买了一座生日礼物，都太贵了，不舍得买。这小子绝对不是工读生，估计是哪个大家族的子弟来体验生活的。给我查。”肖老大那边紧张兮兮的开始调查孟德。而不远处的唐三和玉小刚看到这一幕，傻眼了。老师，孟德手里的那个环环是什么？很厉害吗？傻孩子，那是魂导器，有价无市的宝贝啊！玉小刚震惊孟德的来历，什么样的攻读生？用得起魂导器，以他蓝电霸王龙家族弃子、黄金铁三角的身份，多年历练才获得了一个二十四条明月夜魂导器啊！这孟德的身份恐怕相当骇人，可他不知道的是，孟德手里的魂导器还有差不多十来个刚刚亮相的，只是最小的一个。这就是武魂殿养子的经济实力，比比东沉甸甸的爱啊！来来来，大家都敞开肚皮吃，不用跟你孟德哥客气的。孟德招呼着舍友一起用餐，王胜等人拘谨的看着一盘价格昂贵的菜。梦里他们倒是经常来吃，现实里想都不敢想。孟德哥竟然这么有钱，把他们饭钱全包了，还阔绰的多给了一枚金魂币。孟德哥，你好有钱啊！一个金魂币在你手里跟铜魂币似的。王胜拍马屁道：“孟德可不是人傻钱多，只不过金魂币在他眼里真是小数字，就像你只有一万块时觉得。”一千块是大数目，但你拥有一千万的时候，就觉得一千块只不过是九牛一毛了。金魂币是什么？很值钱吗？小五这只小兔子不懂人类世界的货币规则，只知道那是钱，能换东西吃。对孟德有钱的概念还不是太了解，挺好的，至少不是个拜金女。孟德心想到，王胜几个人大夸特夸，吹捧孟德到底有多么有钱，还愿意给他们花钱，不愧是好大哥。小五没有太大的反应，不过饭菜格外香甜，兄弟们能吃上好东西。全都是孟德一个人的功劳，孟德，谢谢你啦！小五俏皮的说道，其他几人也随声附和，你甚至不愿意喊我生哥，谢什么谢？拿来吧你！孟德以迅雷不及掩耳之势，把小五碗里的大鸡腿抢了过来，突然发现一个小小的牙印，小五咬过的，反正我也不爱吃肉。你要就给你吧，小五是只素食兔子，不爱吃肉，这可便宜了孟德，直接开啃香喷喷的鸡腿。至于小五的口水什么的，他一点也不介意，毕竟是未来自家小妾，迟早都得交换体液的，还真别说，味道是甜甜的，气死我了。不远处教职区域坐着的唐三，整张脸被气得扭曲，快要炸了。他不知为何，一见到小五就一见钟情，却被孟德这个狗东西截胡了。小五，该死啊！孟德还啃着小五吃过的鸡腿，好羡慕他呀。小三。你的心性该控制一下了。玉小刚点了点他，唐三这才幡然醒悟的控制自己。都怪孟德，坏他道心，在大师面前装不下去了。这可不是一个好弟子的表现。哎，玉小刚突然发现唐三这个徒弟说的不怎么对。就算他是先天满魂力，可这心性如此容易被激怒，未来修炼之路也走不了多远。和那位孟德相比，差远了。你学学人家孟德是怎么在城主儿子面前临危不惧的。再看看你，为了一个女孩就被气得大动肝火。哎，弟子知错了。唐三在大师心里大扣分，对孟德的恨意更是油然而生。别给我找到机会，不然我用暗器阴死你！用完饭后，玉小刚让唐三等会，他自己走到孟德身边，突然感受到他身上的神圣气息，在体悟一二。这孩子的魂力好高啊！孟德小朋友，老师想问问你，你先天几级魂力呀、啊？二十级，说出来吓死你！孟德虽然年幼，不喜欢被人当做小孩，吃着小五碗里的肉肉，都不想搭理玉小刚。小朋友。老师再问问你，是哪位大人物的孩子呢？我叫玉小刚，是这诺丁学院的指导顾问。你愿不愿意当我的弟子呢？玉小刚两眼放光，凭借他的武魂研究理论，他确定眼前这孩子魂力很高，而且武魂估计也是超级顶级的那种。再结合孟德的魂导器，还有一大袋金魂币，估计是哪个大家族的弃子，说不定和他玉小刚是一路人。就你，孟德都把嫌弃之情写在脸上了。大师可真不要脸的。自己也就二十来级，也就唐三会被他骗着成为徒弟，还想骗我？孟德修炼两天，魂师等级都快要超过废物玉小刚的了，而且他自诩牛逼的武魂理论，孟德可是看过全篇斗罗的穿越者，可以这么说，他比玉小刚更懂武魂。抱歉，大师，我不想成为你的徒弟。孟德算是挺有礼貌的回应了一句，毕竟小五在身边，不能在美女面前表现的没礼貌，不然容易败好感。就没这么容易把小五征服了。没关系，将来我们还有机会在学校里遇见。到时候你改变心意了，就来找我也不迟。玉小刚自己给自己找台阶下，唐三憋屈的跟在玉小刚身后走了。他为了拜玉小刚为师，可是结结实实的磕响头。可孟德这个不知好歹的家伙，竟然拒绝了大师的好意。迟早有一天，我会把他按在地上暴打。唐三自信的认为，跟着大师就能超过孟德。做梦吧，这辈子都不可能了。孟德瞥了他们一眼。吃饱喝足了，也不跟他们计较。王胜和小弟们很懂事的，把餐盘主动收走了。小五顶着圆鼓鼓的小肚子，十分可爱。走吧，咱
他可是记得原剧情。小五没带被褥，只能蹭睡的，那不就给了他孟德一个可乘之机了吗？五，快睡吧，狼人就要睁眼了。孟德，你也太懒了吧，这才刚吃饱饭呢，就要睡觉，你是不是猪啊？小五走在后头，提着石子，调皮的说道：“哎，哥，这不是想和你贴贴吗？”孟德笑嘻嘻的回过头，调戏的说道：“猪兔拱月。”你是不是兔子啊？王胜等人都被逗乐了，小五却涨红了脸蛋，娇嗔道：“我才不是兔子呢，你这个猪头，解释就是掩饰，掩饰就是事实。”小五揉骨兔的身份，在孟德眼前一览无余。他只想尽快征服小五，不然他的义母比比东大人恐怕会和孟德虎口夺食，把他的小妾抢走杀妻取骨了。回到宿舍，小五才发现一个事情，那就是他忘记带被褥了。小五姐。你怎么脸红啦？王胜呆呆的一问道。从回来的路上，小吴姐被孟德哥调戏后，她的兔子俏脸蛋就红扑扑的，可爱又性感。没，没什么。小五红着脸扫视着寝室，观察一下谁的被褥比较大一点，他可以直接站进去和某位幸运的男孩子一起睡。大家都是孩子，小五这个十万年兔子自然不把他们放在眼里。老兔吃嫩草，不亏呀、啊。小五。你是不是忘记带被褥了？正巧这个时候，唐三抱着大师给的大被褥回来了。见到小五现在的窘况，他立刻喜笑颜开了。唐三在小五一进门的时候就发现了他忘记带被褥，所以在和大师谈条件的时候，特意申请要了个两人大小的被褥。到时候小五没被子盖时，整个宿舍就他被子是最大的。那小五还不得乖乖的离开孟德，来到他身边，和他唐三同床共被。嘻嘻，唐三窃喜的都笑出声了。原剧情里一副正人君子的模样，其实还不是一个大叔，在歪歪人家小萝莉。你干嘛？小五见他笑得这么开心，背后突然发凉。唐三感觉坏坏的呀。王胜和其他舍友们也不给唐三好脸色看，谁让他脱离群体？有大师的帮助，就在他们面前显摆，还要把小吴姐带走，脱离团队去吃饭。这种人最可恶了，是整个集体的害虫，自然不受欢迎。我准备了超大的被褥，寻思着小吴，你要是没被子盖的话，可以考虑考虑，和我一起盖这个吧。唐三和善的微笑，小五看着他宽大的被褥，有些心动了。在他眼里，这宿舍里的男生只不过是小孩罢了，就算和他们睡一张被子，老娘也是不吃亏的，反倒血赚。这，对了，孟德，你是不是也忘记带被褥了？小五还在犹豫，寻思着孟德这么有钱，被褥应该会更大吧，可他没带，这货带了一大袋行李，唯独不带被褥。哦，被褥啊。那玩意多重啊！我才不带，到学校了再买不就行了吗？孟德随意解释道。话音刚落，两个人扛着东西就进来了。你瞧，我订购的被褥，这不就到了吗？两个大男人气喘吁吁的把厚重的床上用品放下，恭敬的给孟德递上账单。您订购的顶级丝绸被、真丝枕头、玩偶抱枕等等都到齐了，钱给你们，麻烦帮我铺一下床铺吧。孟德甩出一个金魂币，两个工人眼睛都亮了。太多了，结果孟德连钱都不用他们找了，多了就给他们了。两个工人对孟德一阵感恩戴德，热情地把东西取出来，准备给少爷铺床。等等，小五大喝一声，叫停他们。看着孟德这么豪华的床上用品，他心动了。小五想和孟德一起睡，所以他自然是不愿意让两个工人铺床的。毕竟人家辛苦搬运东西，流了不少汗，滴在床铺上的话，小五心疼死了。孟德哥，我来给你铺床吧。那也行。你们俩可以走了。工人离开，小五积极地把自己的床推到孟德床边，然后主动地摆放各种床上用品，乐开花了。站在一旁的唐三，此时的表情比喝了千年陈醋还难看。酸，他太酸了。辛苦抱着大被褥回来，想骗小萝莉小五一起睡觉，没想到人家根本就看不上他。唐三屁颠屁颠地跑去给孟德当丫鬟侍女。小五啊，你怎么能如此被孟德蒙骗呢？他可不是什么好人啊。唐三欲哭无泪。这边小五满脸都是笑意，已经干净利落地给孟德铺好床了。啊，好舒服啊！小五修长的大白腿互相磨蹭，把粉红鞋子随意踢掉，露出一对晶莹白嫩的玉足，一屁股就躺进他和孟德的双人床，整个人洋溢着幸福的喜悦，玉足上的脚趾都在可爱的扭动着，太舒服了，舒服吧？这可是哥的床铺，孟德顺势也想躺下去，到时候睡梦中动来动去，碰到小五哪里也不好说，反正不是故意的。等等，小五蹭的一起坐起来，可爱的大眼睛认真的盯着孟德。我们睡前一定要约法三章才行，第一条不能越过这条线。小五拿自己的背包放在床中央，其实也是有私心的往孟德那边放了点，给自己留出更大的空间，待会才能美美的睡上一觉。这小兔子还挺警惕，孟德无所谓，不就是一条线吗？到时候睡着了。发生什么都是意外，说吧，还有剩下两张，有什么要求？小五按着红唇，突然想到，睡觉前必须洗香香，我不要闻到你有臭臭的味道。没问题，没问题，咸的味道能闻吧？孟德猛踩油门，他开车所有人都听不懂。小五也蒙圈了，这不刚吃饱吗？怎么会有这种味道？只有隔壁床铺的唐三知道孟德这句话是什么意思，他很想说出来，让小五知道孟德的丑恶真面目，可唐三不敢，说出来不就说明他也暴露了吗？没事，没事。
，早点睡吧，我困了。孟德打了个哈欠，顺势倒在床榻上，一转头，小五清新甜甜的体香扑鼻，身边有美人陪着，真幸福啊！快点天黑睡着吧，狼人要睁眼了。六，同床共枕，在床上和小五打架。喂，孟德，你的枕头这么大，你分我一半一起睡吧。黑夜里，小五的声音响起，不仅是孟德会心一笑，宿舍里其他舍友也注意到了，特别是唐三，此时正攥着拳头呢。我的是很大，但为什么要给你？你是我什么人呀？孟德唰一下转过头来，和小五面对面对视，近的能感受到他温暖的鼻息。小五的眼睫毛很长，眨巴了一下眼睛。我们可是舍友，睡在一起的舍友，你就不能给我吗？小五嘟着小兔嘴巴，样子可爱到孟德想狠狠的一吻方泽。他忍住了，不行。给你了，我就睡不好了。孟德捍卫自己的枕头，气得小五兔子磨牙，太气人了。其实孟德本来有两个枕头的，他故意扔掉一个，剩下这一个就是勾引小五主动和自己亲近的胡萝卜。孟德不信，小五接下来不会缠着自己要枕头，我就要嘛，人家这么可爱，你给人家吗？小五见硬的不行，来软的，可爱的向孟德撒娇求情要枕头，娇滴滴的声线听得直让人心里挠痒痒。睡在隔壁的唐三脑袋都长草了，在黑夜里怒目圆睁。行行行，那你靠过来睡，不能占了我的位置。孟德把身子往小五那边空间挪了挪，暖和和的，有种女孩子的芳香味。小五这才能把脑袋搭在枕头上。他没注意到，孟德已经入侵了。先说好啊，睡觉不能动手动脚的，否则你小五姐能揍死你。小五俏脸转向孟德，恶狠狠地警告道。此时他们俩之间的距离不足十厘米，孟德甚至能看到小五俏脸上的小绒毛，他那修长的眼睫毛都快刷到他面前了。切，我还怕你占我便宜呢。男孩子出门在外要保护好自己才对。孟德假装冷淡的扭过头去，不和小五对视。你我，小五气得牙牙痒。可恶的孟德，我在你眼里这么没有魅力吗？还说怕我占你便宜，你把我当成什么兔子了？哼，无耻，不要脸！小五娇嗔道，随即也放下心来。他安心的闭上美目，在孟德的枕头上舒舒服服的睡着了。呼，他俩总算没有发生什么。唐三在隔壁床铺长舒一口大气。好险，差点他心仪的漂亮女孩就要被孟德占便宜了。看来孟德还是个小屁孩，不懂大人的事情就是训了。等等，他不对劲。唐三拥有紫极魔瞳，在黑夜里也能看得清楚。他很明确的看到小五和孟德的双拼大床上，某一个人在被窝中蠕动，向小五的方向靠过去了。嘿嘿，哥哥我呀，最喜欢和女孩子同床共枕了。孟德嬉皮笑脸的往小五身边贴近。呼呼呼，小五已经睡得昏死过去。他吐气如兰，熟睡的样子也非常好看。哎呦。有点冷，那就贴着一起睡吧。孟德是个老实人，他只不过是感觉很冷，想和小五贴在一起睡取暖罢了。于是，孟德和小五几乎脸贴着脸睡在枕头上，舒服。被窝里，孟德的大手包裹住小五的小手，这才叫做真正的柔弱无骨的水豆腐啊！该死的孟德，不要啊，碰他呀！唐三怒目圆睁，见到自己心爱的女孩被一个不知年龄的小屁孩占了便宜，痛。太痛了，这简直要比杀了他还难受。哪怕跳下山崖的时候，心都没有这么痛。点个迷魂烟，让孟德昏迷，我再做了他。老六唐三想起自己的暗器，立刻掏出迷魂烟，悄悄点燃。你个老六，想被刺我？不好意思，我万毒不侵。孟德的无毒不侵体质是在比比东的寝宫里签到获得的。他那时已是武魂殿圣子，被母后召见进宫时，看见比比东脱下衣物，武魂化身魔珠，吓得他一哆嗦，于是就获得了这个毒免无敌体质。啪啪啪。迷魂烟燃烧着，没把孟德毒翻了，反倒把小五迷昏了，以及宿舍里的其他舍友。没意思，跟个死人似的，我没兴趣。趁现在没蚊子，赶紧睡大觉。孟德嘟囔了一句，翻了个身睡着了。原来唐三的迷魂烟把蚊子毒死了。对于孟德而言。唐三的暗器迷魂烟，不过就是一盘蚊香罢了。什么？他竟然没被我的迷魂烟毒晕？不对，这个孟德一定背后还有底牌。唐三默念唐门门规，不知对手全部底牌，不可轻易出手。我忍。第二天，孟德舒服的睡醒，昨晚没有蚊子，真的清静睡得好。以后得坑唐三，抢他几盘迷魂烟当蚊香用。孟德美滋滋的想法，若是被唐三知道了，得被气死。他苦心多年炼制的迷魂烟，却被孟德当成蚊香用。多损呐、啊！咦，什么东西？孟德睁开惺忪睡眼，这兔子睡相不好，从床头睡到床尾，还把一双修长圆润的大长腿搭在孟德胸膛上，甚至还把小脚踩在孟德脸上，真的是太过分了呀！小五啊，小五，本曹贼不惩罚你，恐怕你是不会乖乖的了。孟德说一不二，他抱着小五的玉足，欣赏一番后，心中暗叹：假如珠玉般粉嫩，指如青葱般稚嫩。晶莹剔透，白皙可人，浮现出几道青线，也别有一番魅力。不过，孟德毫不怜香惜玉，抓住他的玉足就是一顿挠痒痒，太幼稚了。哎呦，你干嘛？小五被孟德挠醒了，小脚是他的敏感地带，被这么挠，痒的不行了，却躲不开孟德的魔爪。睡姿这么差。
，下次还敢不敢把脚踩我脸上了？不敢了，小五再也不敢了。孟德这才松开小五的玉足，小五则是一脸不服气，紧要银牙扑了上来，这是要和孟德在床上打架的节奏。别打了，别打了，孟德哥，小五姐，你们别打了，我们工读生早上是要做义务劳动的，快迟到了。七。唐三是我好兄弟，他愿意替我扫。孟德力大无穷，把小五柔软的玉体按在身下。小五瞪着微红的大眼睛，还是不服气。孟德没心思搭理他，撇过头去看向王胜。什么劳动？孟德哥，你不知道吗？我们工读生每天要负责打扫学校卫生，我负责校门，唐三负责厕所，你和小五姐负责操场，不是很累的？而且还有一个童魂币拿。哦，孟德哥，你应该不稀罕一个童魂币。王胜幡然醒悟道：“行，我知道了，你们先去吧。”孟德若有所思地点点头，假装同意，先答应下来再说。孟德撒开手，小五就扑到他背上，咬他肩膀，不疼，但你的唾沫有味道，赶紧撒开，还不快去劳动去！孟德直接把小五拎了起来，小五一副得逞了的得意表情，能在孟德肩膀上留下牙印，报仇了，略略略。孟德把他放下，小五俏皮的吐舌头，扮鬼脸，接着一溜烟就扭着小臀跑走了，生怕孟德追上来把他狠狠教训一顿。这兔子。粉蛇还挺长，也不知道母蛇还是母兔子。孟德腹诽道。接着，他慢慢悠悠地洗漱穿衣服，整个宿舍都没人了。他还没离开宿舍，打工，打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工的。摆烂躺平的孟德是绝对不可能参加劳动低。他晃晃悠悠地出门，先去食堂吃了份香喷喷的早餐，临走前还和收盘子的打工小美眉搭了一会儿讪。半个小时后，孟德才慢慢悠悠地叼着根油条来到操场。小五抱着扫帚在操场上摸鱼，见到孟德一来，气得娇嗔道：“孟德，你真无耻！我都劳动半个多钟了，你现在才来，快帮助我一起打扫，不然我绝不轻饶你。”小五很生气，出有规模的小胸脯都在微微起伏。我才刚吃饱呢，不能劳动，会得胃病的。你加油吧！孟德坐在操场边的石凳上，一边翘着二郎腿，一边吃油条。小五见到孟德如此悠闲，心里不平衡了。凭什么我小五姐白白工作了半个小时，你孟德什么也不用做？还吃了早餐，孟德，你太过分了！把你的好吃的交出来。小五把扫帚扔在地上，径直向孟德冲去，一跃而上，踩在石凳上，翘臀悬空在孟德的大腿上。小五想抢孟德的油条吃，这玩意又粗又大，一看起来就很好吃。给我，老子不给！哎呀，你气死我了！小五力气不如孟德，连一根油条都抢不过他。最后，小五灵机一动，干脆抓着油条，恶狠狠地向那儿咬了一口，扯下一小块油条，嗯。真好吃，谢谢你的早餐哦。小五耀武扬威的品尝小嘴里的食物，黏糊糊的口感，他还觉得挺美味的。最主要的，小五就是想在孟德面前炫耀炫耀，气气他。喜欢啊，以后有机会请你吃大香肠。孟德毫不在乎，不就是一条油条吗？多便宜的东西，小五爱吃就吃。不过从刚刚的动作看来，小五的嘴巴还挺大的，一口给他干了半根。还想要吗？想要。小五意犹未尽的渴望道：“老子不给！”孟德把剩下半根油条扔进垃圾桶，气得小五兔子眼睛都红了，跳到孟德的身上。二人打情骂俏。此时唐三刚好走来，见到他们如此亲密的一幕，整个人都不好了，脸都被气绿了。他是辛辛苦苦完成了擦厕所的最累工作，然后马不停蹄的跑来这边，想着能不能帮小五干活，赢取他的好感度。舔狗舔狗，舔到最后应有尽有，说不定女神小五就会因为自己的坚持而心动了呢。结果事情并没有按照唐三预料的那样发生，孟德不。干活，小五也不干活了，在石凳上打情骂俏的，真恶心啊！狗情侣，喂喂喂，你们在干什么有伤风化的事情？我的任务都完成了，你们还不快干活？唐三假装正经的质问道。小五从梦的身上跳下来，气鼓鼓的嘟着嘴。现在唐三一来就把他给得罪了。小五把气往唐三身上撒，你个唐三胡说八道什么？我明明是在教育这个坏梦德，我干什么有伤风化的事情了吗？小五叉着小腰，勾勒出的性感身材让梦德啧啧称叹。唐三也看得起劲，结果被小五狠狠地瞪了一眼。对不起，小五姐，我说错话了，我道歉。要不这样吧，我来帮你打扫卫生。小五姐，你在一旁看着就行了。小五眼睛一亮，随即机警问道：“那一块铜魂币工资呢？还是小五姐你的？如果小五姐有需要，我也可以把我的工钱给你。”唐三真诚地说道。小五摇摇头，算了，唐三挺穷的。孟德这么有钱，自己还是花他的钱好了。说完。唐三就捡起小五的扫帚，开始任劳任怨地完成工作。没看出来你小子这么能舔啊！孟德调侃地轻笑道：“这小子为了追小五，还真卑微啊！”你唐三被气得半死。这个狼狗孟德自己不干活，导致他要帮小五干活的话，还得替孟德的那一份也干了，不然小五的工钱领不到，他在小五姐面前的好感度就清空了。小三，你在干嘛？此时玉小刚来到操场，他是来带唐三进入猎兽森林，获取第一魂环的。可玉小刚原本记得弟子只用负责扫厕所的，应该这个点就能完。完成工作，可现在为什么又来打扫操场？唐三辛苦工作，而操场边的孟德和小五怎么能够这么悠哉悠哉呢？老师。
，我在帮同学打扫卫生，小五姐的身体不适，所以让我来帮忙。那孟德呢？玉小刚皱眉道：“孟德这学生也太懒了，从一开学就摆烂，打扫卫生也偷懒。”孟德诚恳地回答道：“报告老师，我胃不好，需要休息一会儿。唐三是我好兄弟，他愿意替我扫。”八。万年魂环吓得大师崩溃了。孟德此话一出，不仅是大师小五蒙圈了，就连唐三都愣住了。小五一脸不敢置信的看向孟德，心想：你俩不是宿舍里吵得最凶的吗？什么时候成了好兄弟了？大师也懵了。唐三什么时候有这种狐朋狗友了？孟德这么懒惰，唐三以后可不能跟他多接触，别被带坏了。而孟德嘴里的好兄弟唐三，现在脸色僵硬。嘴角抽抽，孟德也太不要脸了。为了骗老师，连我和他是兄弟这种谎言都撒得出口，我呸！小三，有这么一回事吗？玉小刚不敢相信的问了一嘴。那天在饭堂里，他可是看到孟德点了一大桌子菜吃光了的，就这饭量，还能说自己胃不好？打死都不信。老师，确实是这样的，我是自愿帮他们干活的。唐三一脸屈辱的认了下来，他总不能向老师坦白自己是为了撩妹才帮小五干活，顺带帮孟德也干活吧？不然孟德这贱人得在老师面前拆穿他，到时候唐三在大师眼中的地位可就大打折扣了。那行吧，你尽快结束，待会我还要带你去猎兽森林，帮你获得第一魂环呢。大师解释道。听到自己将要获得第一魂环，唐三的小眼睛瞬间亮了，很激动，他恨不得立刻把扫帚扔了，跟老师进森林。可谎话都说到这份上了，也来不及撤回了。老师，我能获得什么魂环啊？唐三一边扫地一边好奇问道。以我研究多年。最专业的武魂研究理论，你可以获得的魂环在三百到五百年之间的黄色魂环，而且你因为是植物系武魂，所以魂环是动物和植物都可以。玉小刚特别得意地说道，讲话声音都大了好几个分贝，目的就是让操场上的别人也听到，觉得他好牛逼。老师，你太厉害了，到时候你一定要帮我获得最好的魂环，我要提升实力，我要成为最强的魂师。唐三的眼神里满是渴望。他还有一句话没有说出口，我要宰了孟德，把小五夺回来，孺子可教也。玉小刚满意的点头，这对师徒的搞笑表演让孟德忍俊不禁。你吹我捧的，不知道这是两个封号斗罗在聊天呢，还想成为最好的魂师？放屁！有我孟德在，就轮不到你唐三。你笑什么？你是故意的还是不小心的？难不成？你是在笑我的武魂理论？玉小刚刚想装逼，结果被孟德当面耻笑，面子挂不住了，立刻板着一张臭脸逼问道：“非要孟德给一个满意的回答，我是故意的。你的武魂理论很厉害吗？”孟德毫不畏惧，当面回怼道。玉小刚被当众质问，脸都被漆黑了。唐三在一旁看得心惊肉跳，感叹到：“师傅也有这一天，孟德这家伙太会欺人了。”孟德。你什么意思？难道你是在质疑我老师的理论？唐三为了维护师傅的尊严，站出来回斥道：“玉小刚很满意，这弟子很懂事，以后可以多多栽培。相比较孟德这小子不识礼数，竟敢当面嘲笑他的理论，以后必须给孟德穿小鞋，教训一下他，让他尝尝记性才行啊！你的武魂理论能让你这么骄傲吗？在我眼里，只不过是一堆错误的狗屎罢了。”孟德不给面子：“你骂我，我避雷霆还之，杀伐果断。”嘴炮连天，没有他孟德不敢惹的人。你玉小刚被气得怒火攻心，心中的郁结一堵塞，差点昏过去。你有什么资格质疑我老师？我老师可是拥有武魂令。唐三为了给老师挣回点颜面，差点把玉小刚拥有武魂令的事情说漏嘴了。玉小刚一脸得意，武魂令这种东西不是谁都能有的。孟德心里十分不屑，不就是比比东给玉小刚的令牌吗？这个吃软饭的小白脸，伤了一亩大人的心，还骗走了令牌。以后有机会出手，一定要好好教训这个王八蛋，替善良的一亩报仇。我不是质疑你的武魂理论错误，我是要向你证明你的理论是错的。孟德认真说道。玉小刚瞪大了眼睛，这么小的小屁孩能证明他的理论错误？不可能。这绝对不可能！他变成废物后，研究理论多年，这套武魂研究理论应该就是对的，没错。怎么会是错的呢？放屁！你在放屁！我的理论不可能有错。玉小刚坚决捍卫自己的尊严。孟德，你还不快给大师道歉？得罪了大师，小心你被赶出学院。唐三和玉小刚狼狈为奸。玉小刚虽为克勤，也有地位，要让孟德被开除也是轻而易举的事情。只不过他们并不知道孟德的来历，还有孟德隐藏的那恐怖势力。玉小刚，你给我看好了，你的武魂理论。就是狗屎！孟德绽放武魂力量，为了隐藏强大神秘的六翼天使武魂，他那完美的控制力只将万年魂环释放而出。可就在那瞬间，原本只是个孩子的孟德，气势却如万年魂兽般的古朴凶猛。这就是万年魂环的恐怖！你的第一魂环就是万年魂环！玉小刚大惊失色，震惊的尖声道：“这股气势已经不是一般的魂师了，好强！”唐三心里满是忌惮，还好他没对孟德动手。不然自己只有死路一条。孟德，你好强大呀！小五抬头凝视着悬空之人，孟德的鹦鹉背影刻在他小脑瓜子里。小五心里小鹿乱撞，有种异样的情愫诞生。没错，我的第一魂环就是两万年魂环。孟德强大的气势侧路，压制着在场的魂师都喘不过气来。万年黑色魂环蕴藏的
，竟如此强大。大师脸色苍白。腿都软了，还是唐三扶着他。万年魂环竟然能作为魂师的第一魂环，难道我的武魂理论出错了？九带小五回森林，路上趁火打劫，这是哪来的天才？玉小刚怔怔地感叹道：“按照他的武魂理论，一般魂师的身体素质根本就不能支撑第一魂环，就用万年魂环，换作是任意一个体质普通的人，都会爆体而亡。而这个奇迹就在眼前发生了，就发生在孟德的身上。好强！”唐三的脸上满是震惊，他内心的震撼无法用言语形容。孟德身上释放的力量，他的玄天功压根比不上。唐三无比庆幸自己昨晚没有对孟德动手，说不定当天晚上就死在宿舍了。小五姐，小五姐，孟德哥，他好强大呀！王胜和几个舍友都跑过来围观，见到孟德被黑色魂环环绕的这一幕，全都被震惊的人都麻了。这么强悍的魂师实力，这群小孩第一次见。是啊，孟德哥，好强！小五喃喃道。粉红的风唇一开一合，一颦一蹙。都是对孟德实力的惊喜和佩服。你以为我只有一个魂环吗？孟德的声音如雷声响起，他直接使用魂环奖励，当场附加第二魂环——三万年魂环。金翅大鹏，刷，又是一道万年魂环出现。金翅大鹏强大的魂环力量排山倒海般袭来，只有一个黑色魂环，那就太小看孟德的实力了。如今的他是真真正正的二十五级战魂师，双万年魂环，神级武魂六翼天使的拥有者。潜力非凡，天空中响起一道啼鸣，高等魂环的加持下，金翅大鹏栩栩如生。这是品质极高的魂环才会出现的现象。这个孩子太厉害了，人中之龙啊！玉小刚的震惊之情无法形容，他恨不得抽自己几个耳光。刚刚为什么如此对孟德说话？搞不好会惹得如此天才对自己不喜，难受啊！玉小刚，现在告诉我，你的武魂理论。是对是错？孟德就爱较真。玉小刚、唐三逼着他证明实力，那他就必须狠狠地打大师的脸，让他们尝尝记性。是我，是我错了。玉小刚给孟德深深鞠了一躬，因为他知道眼前这个孩子的实力已经不亚于自己了，更别提孟德恐怖的潜力。小三，还不快给你孟德兄弟道歉！孟德同学，我记得你说你和唐三是好兄弟，请千万不要记恨我们刚刚说的话。玉小刚卑微的低头，还要按着唐三的脑袋给孟德鞠躬。唐三的表情极其屈辱。却不得不低头。该死的孟德，不仅抢了他最爱的小五，还在公众场合表现自己，让他和大师下不来台。大师也不生气，反倒让他唐三给孟德赔礼，奇耻大辱啊！孟德，总有一天我会超越你的。唐三屈辱的低压着脑袋，喃喃道：“孟德，收回魂环，那股万年魂环的强大气势得以收回。”在场的众人这才能够正常呼吸，松了口气。孟德哥，你也太强了吧！就是啊，孟德哥，感觉你年纪比我小。实力竟然如此强大！王胜和一群舍友围着他，羡慕地称赞道。小五没有当着孟德的面称赞他，兴许是不好意思，没想到这个和自己睡在一张床上，天天被自己欺负的男生，原来是这么强大的魂师。女生都是慕强的，小五对孟德也渐渐生出一丝好感。这家伙不只是会欺负自己的坏蛋，还是厉害的魂师。面对伙伴们的夸耀，孟德谦虚的微笑点头，真爱装逼。迟早翻车，唐三记恨的攥紧拳头。这种人前险胜的装逼事情，要是能够由他来展现强大魂师实力，说不定夺走小五芳心的男孩子就是他了。但可怜的唐三，现在连一个魂环都没有，被孟德吊打。老师，请带我去猎兽森林吧，我要猎杀强大的万年魂兽，提高自己的实力。唐三嫉妒孟德的黑色魂环，于是自己也想让大师弄一个魂环给他。结果大师给了唐三一板栗。疼的后者嗷叫，你在胡说什么？万年魂环根本不是你能承受的强度，饭要一口一口吃，路要一步一步走。大师教训道。其实还有一点，万年魂环他也搞不来，就凭他那二十来级的实力，在孟德面前都走不过十回合，更别提和万年魂兽搏斗，还要夺魂环了。可为什么孟德能够拥有黑色魂环？唐三不解地问道，他心里酸溜溜的。大师被徒弟的这个问题问懵了，他回答不上来。孟德太强了，他是个例外。反正你只能获取百年魂环，否则会爆体而亡。大师给出最后通牒，唐三也放弃了自己的痴心妄想，看向远方和小五有说有笑的孟德，他很嫉妒。小五，大师要带我去猎兽森林杀魂兽，获取魂环。你好像也是先天满魂力无魂环，要不要我们带你一起去？唐三跑到小五面前献殷勤，孟德在背后偷笑。唐三踩到雷点了。小五就是十万年魂兽化形，他最反感的就是人类猎杀魂兽。这下唐三献花不成，反倒把自己好感败光了。不，我绝不会去的。你们就非得猎杀魂兽不可吗？小五坚决抗议道，看向唐三的目光没有一丝好感。傻孩子，不猎杀魂兽，我们魂师如何提升实力呢？小三，我们走，前往猎兽森林。
大师拉着唐三往外走。唐三看见小五的脸色不对劲，生自己气了，但唐三也没机会解释，只好承受着小五对他的怒火。小五，要不我带你去猎兽森林吧？孟德心生一计，说不定前往唐三明场面能解锁签到奖励，于是提出带着小五进森林，路上遇到危险还可以保护他，借机增加一下感情。怎么，你也要猎杀魂兽？哼！小五嘟着小嘴，双手环胸，我不需要猎杀魂兽呀。就是带你去森林里玩玩。孟德双手一摊，小五看了他一眼，突然想到他的两个强大魂环，看来孟德没有撒谎，他们就是去旅游的。那好吧，反正我也好久没回去过了。小五，你说回去哪儿？孟德一问，没什么，没什么。小五捂着小嘴，意识到自己说错话了。这小兔子真可爱，真想玩玩。感情。孟德嘿嘿一笑，带着小五上路了。十，顶级武魂令如教皇亲临，小五震惊。猎兽森林外围，小帅哥，快来玩啊！森林外围有很多旅馆和不正经的场所，所以在道路两旁，时不时会有清凉的美女出现。有一位高挑兔女郎就在向孟德打招呼，他一眼就看出来，孟德肯定是有钱人家的子弟，不断向他抛媚眼、献飞吻，摆弄自己的兔耳朵。玩什么？不是不正经的，我不玩。孟德一皮把小姐姐逗得花枝乱颤，把走在前面的唐三和玉小刚都吸引的。回头了，玉小刚这个不要脸的，看了半天才回过头来。小三，你以后不要学孟德的坏习惯啊！我知道的老师，我和他不是一类人。唐三真诚的回答道，但眼神还是不老实的往后瞄。特喵的太性感了，孟德女人缘真好。孟德，我们都快跟丢了，你还在这儿跟别人聊天？小五在他身边生气的插着小腰，不好意思了，小姐姐，我还有事，回来再找你玩。好嘞，小弟弟，回来可一定要来找姐姐哟。兔女郎意犹未尽的抱了抱孟德。太可爱了，孟德体验了一波洗面奶，只好被小五提着离开。喂喂喂，你原来喜欢年纪大的姐姐呀、啊？小五姐这么可爱，也不见你这么热情。小五有些吃醋的说道：“熟女甚好，萝莉也可，我就喜欢带着兔耳朵的美女。”孟德话中有话，小五立刻被成功误导了。孟德这是喜欢上兔女郎了，他不知道我才是真正的兔女郎呢。他原来喜欢的是我这种类型。原来如此，小五开始浮想联翩，露出喜滋滋的漂亮表情，想吃什么随便拿。好不容易出来一趟，可不能像唐三他们那么小气，我请客。好爷，孟德说他请客。小五兴奋的像个兔子，在各个小贩商铺买了不少好吃的。走在前面的唐三一脸幽怨。玉小刚很尴尬，他们俩加起来也没有什么钱，一路上就买了一筐胡萝卜。和孟德比起来，那可就差远了。一筐胡萝卜还比不上人家买给小五的一样礼物呢。唐三心里暗自记恨，以后他得去找个铁匠铺打工，赚到了钱全都给小五买东西花。他就不信了，不能把小五夺回来。四人走了一路，终于走进猎兽森林，结果士兵把他们拦住了，说要出示通关令牌，否则不让进。唐三猛圈了，这是个啥玩意？猎兽森林属于武魂殿所属，任何魂师进入猎兽森林都需要出示通关证。如果是武魂殿之人，便出示令牌则可通关，其他人得花钱，或是到了一定地位才能免费进入。大师突然想起自己忘带了，他忘带那一块从比比东骗来的武魂殿四印令牌。大师一脸为难的看着徒弟，两人干瞪眼，尬住了，最后只能花大价钱临时补办了一张通行证。妈的，进一趟森林花了我十个金魂币，肉疼。玉小刚难受的很。唐三倒没什么反应，毕竟花的不是他的钱。站住！士兵拦在孟德和小五面前，小五怀里抱着一大堆吃的，差点被吓到。孟德面色平静的掏出一块武魂殿令牌，六印记。武魂殿令牌从一到六印分类等级，六印则为满印，持此牌者等同于教皇亲临。士兵们全都吓傻了，这么小的小屁孩竟然有六印武魂令！咚咚咚！士兵们刷刷刷的给孟德跪下，这阵仗。把小五都给吓得受惊了，他看向孟德的眼神又多了一丝仰慕，心想他到底是什么身份，能让这些强大的士兵下跪？森林外围的百姓们都惊讶的长大了嘴巴，特别是那位兔女郎姐姐，此时的表情万分精彩，甚至有当场把孟德扑到狂吻，再带回酒店里生米煮成熟饭的想法。能和这么大权势的男人有过一较之缘，他的人生就能上升几个阶级了。老师，你看他。唐三震惊的指向孟德，玉小刚也看见这惊人的一幕，那些对他们凶巴巴、没有一点好脸色的士兵，现在对孟德公。恭敬的如同奴仆一般，卑微至极。孟德这孩子到底是什么身份？玉小刚心里惊涛骇浪。四人接着往里面走。唐三见到孟德那人前险胜的一幕，越发想要提升实力。迟早有一天，他要把孟德踩在脚下。老师，那根竹子能做武魂吗？唐三指向一株十多米高的巨型竹子，那是青竹，只有几十年的魂兽实力，化白色魂环。你觉得呢？大师解释道。那还是算了。唐三的表情瞬间萎了。孟德的第一魂环可是黑色魂环，万年魂环。妈的，十年魂环这么垃圾的东西，狗都不要。不过你也别好高骛远。如果我们没有找到合适的百年魂环，这个青竹的十年魂环也是适配你的武魂的。玉小刚教导道：“不听不听，王八念经。”唐三心里腹诽道。
，辣鸡魂环，狗都不要。孟德在背后嘿嘿一笑，他要整些幺蛾子坑唐三。找了一个晚上，也没有适合唐三的百年魂环。大师带队往森林更深处走去，天已经黑了，于是便原地驻扎，点起篝火，搭起帐篷。可只有一个，唐三立刻动了歪心思。小五，你来和我们一起睡吧。孟德一脸鄙夷，什么人啊，叫人家一个女孩子和你们一群大男人睡，不正经。不需要，帐篷我已经买好了。唰，眨眼间，一个超大帐篷搭好了。小五一脸欣喜，我要住这儿。然后他就一股脑钻了进去。好奇的很，孟德向唐三摊了摊手，跟着小五屁股进入。妈的，仗着自己有钱买大帐篷，唐三气得咬牙切齿。玉小刚无奈摇头。四人进入帐篷准备休息的时候，没人发现，黑暗之中浮现出无数双野狼的眼睛。十一，坑哭唐三玉小刚两个大冤种。孟德，睡觉就睡觉，不许你动手动脚的。小五娇嗔的声音从帐篷里传出，篝火飘摇，倒影摇曳，让隔壁的唐三极度不已。孟德这个狗东西又在占小五便宜了。你说说你。是你自己要和我睡一个帐篷的，现在不但把我这个主人的位置给霸占了，还反倒来咬我一口，说我动手动脚，我还怕你占我便宜呢。孟德脸皮厚的说道：“小五睡姿不好，爱往他这边挤来挤去。”孟德就不客气的上下起手，帮小五按摩了。你，小五气得胸脯发胀，正欲狠狠的咬他一口，孟德的面色却陡然变得紧张。你听。外面是什么声音？哦、oh, ，帐篷之外响起一阵阵狼嚎之声，有狼来了！孟德立刻从帐篷里出来，唐三和玉小刚也害怕的逃出帐篷，被狼群包围，躲在帐篷就是等死，必须奋起搏斗或者逃跑。面前足有几十只恶狼，看向众人的表情满是渴望，把他们当做猎物。小五从帐篷中走出，看见眼前这一幕，被吓得腿都软了。小白兔怕大灰狼，这是根深蒂固的种族关系。小五化为人形，只有先天满魂力的实力，面对这群百年魂兽、十年魂兽野狼。没有一战之力，罗三炮出来吧！玉小刚一声令下，让罗三炮吃萝卜，然后这个像猪一样的奇怪生物飞到空中，屁股对着狼群放屁，这就是玉小刚的奇葩魂技，捂住口鼻。小五还在发懵，孟德就上手捂住他的小嘴。这个时候没什么好避嫌的了，小命要紧，烟雾散去，罗三炮体虚无力倒在地面，结果这群野狼纹丝不动，不受影响。玉小刚瞬间怂了，拉着唐三撒丫子跑了，快跑啊！这都是百年魂兽，我们打不过的。狼群找到突破口，迅速包围了孟德和小五。玉小刚这个不要脸的逃跑了，才会被狼群抓住破绽包围他们的。你还好意思自称老师？学生遇到危险，跑得最快就是你。孟德鄙夷的骂道。老远处的玉小刚老脸一红，唐三倒是在幸灾乐祸，说不定孟德这个讨厌的家伙就能死在狼群口中。可惜了小五，这么漂亮一个美人胚子，不跟着他唐三，跟着孟德混，结果不就是死路一条了吗？哎，所有人都认为孟德和小五已经被逼入死境，连小五自己都害怕的哭唧唧，大眼睛红润红润的。怎么办啊，孟德？我们要死了！呜呜，我还小，还不想死。孟德，你快救救我！只要我们能活下去，我什么条件都能答应你。小五哭唧唧的哀求道。哦，这可是你说的，不过是几头小狼罢了。不足为惧。孟德淡定自若，凭借他二十六级战魂师实力，还有他那两个万年魂环的强大威压，根本不需要使用武魂战斗就能碾压魂兽。杀鸡焉用牛刀？两个漆黑如墨、硕大恐怖的黑色魂环浮现，孟德就在那魂环中央，俨然就是那恐怖力量的主人。这一刻，他的气质就如万年魂兽般恐怖。原本虎视眈眈的恶狼们，此时变成了绵羊，一个个四肢瘫软的跪倒在地，狼眼中流露出恐惧，胆子小的底下流了一滩水。被吓尿了。如果狼群会说话，他们一定在心里哀嚎：“妈妈呀，今晚好不容易组团逮到四个人类，结果其中一个最小的人类直接化身万年魂兽，我们狼都妈了。”滚！孟德大喝一声，狼群仓皇逃窜，几匹胆子最小的狼腿软了，也都狼狈的爬走，全被吓跑了。不是孟德不想杀狼，只不过是不想让唐三捡漏，万一在过程中被唐三杀了只百年野狼，自己不就成了他的打工仔了？所以孟德把狼群都放跑了。孟德。你好厉害，小五腿都被吓软了，只能抱着孟德的手臂做支撑。孟德也乐意给他接力，那里夹的暖暖的，挺舒服的。卧槽，老师，孟德打败了狼群，我靠，他是怎么做到的？太强了吧！唐三和玉小刚原路返回，干脆不跑路了，回来看看有没有哪只濒死的野狼可以捡漏。这么强大的百年魂兽，要是给能唐三做魂环，那真是不费吹灰之力，血赚了一波。结果回来一看，妈的，孟德把狼都放跑了。唐三知道他这是故意的，不想让自己拿好处，只能生闷气。玉小刚想起孟德骂他不配为人师，也只能红着老脸上来道歉。孟德同学，老师没想到你这么厉害，当时情况紧急，我就顾得上身边的同学。去，孟德挥手打断，别逼逼了，带路吧，继续往深处走。小五挽着他的手臂，孟德带头往里面走去。他不是为了帮唐三获得魂环，而是要破坏唐三的机缘。老师，他目中无人，不把你放在眼里。小三，你冷静一点。
，我们还得靠他庇护呢。玉小刚无奈的摇头，哪怕是被学生当面对了，这气必须憋进肚子里，因为梦得太强了。是啊，到时候有什么好的魂环，我们就坑孟德去帮我们杀魂兽。唐三也相当狡猾，玉小刚和他正是一丘之貉，四人逐渐步入森林内圈，这里的魂兽实力得到很大的提升，十年魂兽已经消失了。取而代之是强大的百年魂兽，玉小刚和唐三都开始害怕了，想着要不要打道回府算了。可孟德还走在前面，那他们就放心了。老师，孟德在干嘛？他在扔石头。孟德扔出一块石头，接着带着小五一溜烟就消失了。玉小刚和唐三好奇地向前方走去，出现在他们面前的是一条百米之高的巨蛇，狰狞恐怖，吐露的蛇性裹挟着恶臭毒液，曼陀罗蛇。完了，这是极强的百年魂兽。我们都打不过孟德，孟德，孟德，你人呢？快来保护我们！唐三和玉小刚疯狂求助，无人搭理。这两个大冤种和曼陀罗蛇对视，心里瞬间凉了。完蛋了！十二，抢唐三魂环，我们是好兄弟。此时此刻，孟德正带着小五躲在不远处的一个草丛里，他用强大的实力掩盖二人气息。曼陀罗蛇眼中的敌人只有唐三和大师。他原本在好好睡觉，突然被一块石头砸醒了。他奶奶的，起床气这不就上来了？眼前这两个人类。一定是凶手，必须咬死他们。孟德，怎么办啊？唐三他们会不会死了呀？我们要不要出去帮帮他们？小五焦急地说道。他虽然不喜欢唐三，但人还是善良的。女孩嘛，可以理解。孟德的实力可以不费吹灰之力碾压曼陀罗蛇，可他就是玩，就是想看着唐三和玉小刚被曼陀罗蛇折腾。于是这只魂兽太强了，连我都不是他的对手。玉小刚和唐三围我们拖住了时间逃跑，真是英雄。孟德一脸认真地说道。那我们为什么不跑啊？小五不解地眨巴着大眼睛，再看看。看完了就跑。孟德搂着小五柔软的腰肢，一边享福，一边看唐三大师被虐，真是人间乐事。孟德，你丫的人呢？唐三愤怒地朝山谷呼唤道。玉小刚脸色苍白地摇了摇头。这么强大的魂兽，估计他也不是对手，早就跑了。小三，不要再喊了，到时候把更强的魂兽喊来了，我们真就一点机会都没有了。老师，那我们该怎么办啊？该死的孟德！我看见他向曼陀罗蛇扔石头了，他故意害我们。唐三义愤填膺，玉小刚准备殊死一搏。罗三炮第二魂技震天劈，罗三炮吃下萝卜，又回复能量去放屁，结果曼陀罗蛇丝毫不受影响，他是毒王。就罗三炮这点麻醉毒素，还不够他塞牙缝的。完了！玉小刚眼中曼陀罗蛇不断放大，然后结结实实的咬了他一口。玉小刚当场昏厥，脸色呈青紫之色，他中毒了，危在旦夕。老师。唐三差点崩溃了，老师你死了，我可怎么办啊？该死的孟德，要不是他惹来了曼陀罗蛇，老师就不会死，我也不会被逼到这一地步。既然这样，那我只能使出我的唐门暗器了。唐三的脸色变得极度阴冷，化身老六，从身上各个夹缝中掏出暗器，各种针刺飞向曼陀罗蛇。强大的百年魂兽竟然被这小小暗器挡住了去路。唐三这人真的老六。有挂他是真的开，这唐门暗器太无解了，把几根铁针变成凶器，曼陀罗蛇都拿他没有办法，进一步就被扎成刺猬。你的底牌都拿出来了，以后对我就没有任何威胁了。孟德躲在草丛里，把唐三用暗器的全过程尽收眼底。主角就是主角，开挂仍暗器手都留下残影，恐怖如斯。唐三为什么会有这种东西？藏得太深了，小五更是惊讶地捂着嘴，同时心里也有点不满。这个老六唐三，他和孟德遇到狼群时，唐三不用手段帮助同学，反倒只在自己陷入危机的时候才会使用这种手段保护自己，太自私了。和孟德比差远了，至少孟德大大方方请他吃好吃的，还在关键时刻站出来打败狼群，保护了他。唐三和孟德比起来，不仅实力差，人品也差太多了。唐三打了个喷嚏，扔暗器的老手一抖，被曼陀罗蛇找的破绽。扑了过来，唐三心里咯噔一声，危险了！他掏出最后的底牌袖剑，一支袖剑飞速刺去，枪正好扎中了曼陀罗蛇的眼珠子，那就是他的最大弱点——眼睛和后面的大脑。曼陀罗蛇发出一声凄惨的悲鸣，蛇躯无力的瘫倒，轰的一声蜷缩在地面上，几乎失去战斗能力。太好了，我打败了曼陀罗蛇，我的第一魂环有着落了。唐三总算是松了一口气，看向曼陀罗蛇的表情满是渴望。他掏出大师送给他的一把短剑，向曼陀罗蛇的大脑刺去。没想到曼陀罗蛇爆发出生命最后的力量，抬头直接来了发毒液喷射。唐三摆头一躲，得意的露出笑容。没用的，曼陀罗蛇的魂环是我的。结果在草丛之中，孟德跳出来杀向曼陀罗蛇，任何邪恶。都将绳之于法。曼陀罗蛇吐完毒液，已经失去战斗能力，就这么被孟德踩在脑袋上
，嘎吱一声结束了生命。紧接着，一道深邃迷人的黄色魂环从曼陀罗蛇头上浮现。任何魂兽的魂环只能由最后击杀者获得吸收，而最后了结曼陀罗蛇生命的人是孟德，那是唐三最渴望的第一魂环。可这并不属于他，而是孟德的。孟德，你特么的在干什么？我都把曼陀罗蛇打得半死了，你为什么要出来抢我的魂环？为什么？唐三几近崩溃边缘，唾手可得的强大力量就这么被孟德给夺走了，就像他最爱的姑娘小五一样，也是被孟德这个老六截胡掉的。啊，你在说什么？我这不是怕我的好兄弟有危险，所以才跳出来保护你的吗？别客气。咱们都是兄弟，孟德装傻的说道，一副丁真的纯真笑容。丁检测到宿主来到名场面，唐三的第一魂环，恭喜宿主打卡成功，超额完成任务，获得奖励双生武魂。唐三被孟德气得想死，孟德却笑得越发开心了，这奖励太香了。感谢唐三老铁送出的人头，你特吗？谁跟你是兄弟？孟德，你给我滚啊！唐三崩溃大哭，怎么会有人这么贱啊？他们原本是想利用孟德消耗魂兽的，没想到最后被孟德捡漏了人头啊！而且孟德明明自己有两个万年魂环了，还跳出来抢他的百年魂环，孟德太无耻卑鄙了，专门搞他心态的。可嗨嗨，小三，小三，快救救我，我中毒了！大师一脸死相，就快没命了，求助道。十三。小五和孟德早恋，肖老大挑衅，唐三现在再气也没用。这么好的魂环已经是不会回来的了，他只能仇恨地瞪孟德一眼，然后给大师治疗。许久过后，大师醒了过来，他看着眼前死去的曼陀罗蛇，无比庆幸劫后余生，心想一定是孟德救了自己。孟德同学，感谢你的救命之恩，我无以为报。只有这个东西送你。玉小刚把二十四桥明月夜魂导器送给孟德，这个原本是想送给唐三作为拜师礼的，可这救命之恩过重，必须还礼一份给孟德。而在一旁的唐三，此时的表情比吃了九转大肠还难受。明明是他竭尽全力打残了曼陀罗蛇，却被孟德这个老六跳出来抢人头。现在唐三也不敢承认是自己杀的，一旦承认，他会使用暗器的秘密，在老师面前就彻底暴露了。唐三不想被玉小刚怀疑藏私，于是他不敢承认，只能眼睁睁地让孟德冒领功劳。大师，这怎么好意思呢？孟德嘴上说着不好意思，身体很诚实地走了过去。孟德同学，请你一定收下。玉小刚恭敬十足，双手递上二十四桥明月夜。哎，那我就勉为其难收下吧。孟德顺理成章把二十四桥明月夜收入囊中。这魂导器在这个时代已经算超前了，估计是一母大人送给他的礼物，自己这样也算是拿回来了。玉小刚见孟德真不客气，直接把魂导器拿走了。他还想着做做样子得了，这种富二代估计不会要自己的魂导器吧？没想到梦得够不要脸，来者不拒，他全都要。可惜了，这么好的百年魂环，要是小三你能吸收的话，前途无量啊！玉小刚走到曼陀罗蛇面前，感叹道：“这匹魂兽的属性极其适合唐三，若是蓝银草有此魂环加持，前置将得到大幅度改善。可惜了，这魂环是梦得的。”唐三咬牙切齿。他恨啊，眼睁睁看着曼陀罗蛇的魂环消散，如此强大、适合自己的魂环就这么没了。孟德同学，下次遇到濒死的魂兽，可以让你的好兄弟唐三杀掉，这样他才能够获得自己的第一魂环啊！玉小刚苦口婆心地向孟德请求道。孟德解释道：“我也是为了保护你们的安全。当时曼陀罗蛇离唐三只有几步距离，情况紧急，我不得不亲手了解了他，不然我的好兄弟就危险了。”玉小刚点点头。表示了解，身边的唐三青筋绷起，恨不得跟孟德拼了。这货属实太不要脸，在大师面前和他装好兄弟，杀人诛心啊！小三，还不快向孟德同学鞠躬道谢！这一次要是没有你的好兄弟，我们师徒二人都得死啊！玉小刚要求唐三，唐三只能咬着牙给孟德鞠了一躬，谢谢，不用谢，好兄弟，这都是我应该做的。孟德纯真一笑。牵着小五走了，他的目的已经达到了。坑唐三，让他拿不到曼陀罗蛇，领签到奖励还是超额奖励双生武魂，爽歪歪。孟德和小五先行回到诺丁学院，唐三和大师两个大院种还在找第一魂环。和他们不同，孟德这一趟真是收获颇丰，不仅拿到了双生武魂的选择权，最重要的。是得到了小五的信任，孟德，孟德，人家肚子饿了，带人家去吃饭好不好？小五撒娇的说道。孟德这男人太可靠了，不仅有钱能请他吃好吃的，遇到危险了还能保护他安全。小五已经对他心生好感，有点心动了。行啊，走吧，我请你吃饭，你晚上得给我暖被窝。孟德开玩笑的说道，他没有提救命之恩什么的，反倒是用开玩笑的口吻让小五报恩。我才不呢。晚上你给我暖被窝，小五姐才愿意和你睡。小五略略略比着鬼脸，如花似玉的俏脸早就笑开花了。路过的学院同学们个个一脸震惊，不是吧？这么年轻的同学就开始早恋，甚至一起睡了。而且女生好漂亮，男生真是好福气。单身狗们一脸羡慕，要是自己的女朋友也像小五这么漂亮就好了。孟德双手插兜，小五蹦蹦跳跳的走在前面，时不时回头展颜一笑，青春正好。这一刻岁月静好。
，有种回到校园青涩的感觉。浪漫被惊呼声打破。孟德哥，小五姐，不好了！攻读生宿舍的一个舍友紧迫跑来，见到孟德小五，就像见到了救星似的。孟德哥，小五姐。我们攻读生宿舍的人被针对了，肖老大带着人把王胜哥和其他舍友堵了，说要和我们三打三比拼，谁输了谁就是废物。舍友着急解释道：“王胜哥他急眼了，于是和肖老大的人打了起来，结果我们的人都被扣在那儿了。”听到舍友有危险，正义感十足的大姐头小五按耐不住了：“孟德，咱们一起去教训教训他们，我们攻读生可不是好欺负。”“行行行，我陪着你。”孟德答应下来。这件事或许和他有关，自己这么一个富二代出现在诺丁城，肖老大作为诺丁城城主，肯定会调查自己，甚至用这样的方式逼迫自己现身，殃及池鱼。孟德只想虐唐三，没打算让这些无辜的同学们受伤。于是他们一起赶到学校后面的草坪，肖老大被一群小弟簇拥着，很是得意。虎头虎脑的王胜被其中一个拿棍子武魂的人踩在脚下，很屈辱。见到孟德哥来了，王胜惊喜的大喊求助：“孟德哥，救我！你一定要替我报仇，教训教训他们！我们攻读生。”不是好欺负的。孟德点点头，小五跟着他走过去。肖老大见到孟德来了，终于等到自己要找的人了。小子，说说吧，你到底是什么来历？来我诺丁城到底要干什么？十四，唐三，你比孟德差远了。孟德闻所未闻，压根没把肖老大放在眼里。你他丫的，我们老大问你话呢。垃圾攻读生，难不成你耳朵是聋了吗？快回答我们老大的问题。不然，你的手下都得被打！棍子武魂的男生骂骂咧咧道。肖老大一脸讥讽地看向孟德，不想让你的人被打，就乖乖把来历说出来。你算什么东西，也配知道我的来历？孟德冷哼一声，态度严峻。肖老大脸色一僵，愤怒提升到了极点。该死的小子，我爹可是诺丁城主，却找不到他的半点身份信息。难不成这家伙真是什么大家族的子弟？你特么的目中无人，敢这么跟我们肖老大说话？棍子武魂男生指着孟德的鼻子，继续骂道，连带着把孟德身边的小五都骂了一遍。嘎吱！棍子武魂男生痛苦来自手指，孟德以超快的速度扭曲他的骨头，痛得他嗷嗷怪叫。肖老大，救我！小子，打狗还需要看主人呢，你当着我的面敢打我的人！是不是有点不把我放在眼里了？肖老大忍无可忍，就凭你，我的法眼容不下你。孟德说道，因为他们欺负了小五，这可是孟德的未来小妾，绝对不能忍。老大，我们跟他打一架。我同意。这样吧，我们各自调出三个人，进行三组单挑，谁胜场数多，谁就是获胜的那一方。如果肖老大看向小五的眼神带着色意，如果你输了，小五就是我的宠物兔子。孟德淡定自若。那如果你输了呢？你们就是我的狗。操！肖老大怒骂一声，还是忍下怒气，一言为定。刚好在这时，唐三和玉小刚回到学院，他们来不及捕猎更好的红环，只能把外围的几十年青竹选做红环。唐三的面色比吃了九转大肠还要难受，这可是他曾经嫌弃。说过狗都不要的破魂环，丑陋的白色魂环，比孟德的黑色魂环差的是天差地别。最后无奈只能选取这个作为武魂，太丢脸了。都怪可恶的孟德，把他好不容易打残的曼陀罗蛇抢了，不然那个完美的百年魂环就是他唐三的了。孟德真够坏的。唐三回到学校，正好碰上后院的三组单挑赛，小五姐十分着急，又是献殷勤的好机会。小五姐，我已经拥有第一武魂，成为魂师了，让我出战吧。我一定为小五姐拿下一场胜利。舔狗唐三正式上线，只要小五想得到的，他拼了命都要给。哦、oh, ，你行不行啊？小五有些怀疑的看向唐三。肖老大是三年级的学生，年龄比他们大了两岁，等级都是在十多级以上，让唐三上还真未必打得过。小五有点慌，因为输了自己就成了对方的宠物兔子了。放心吧，小五姐。唐三保证完成任务，两边对垒开始。第一组上场的是唐三 vs 对面的棍子武魂男生，十二级气魂师武魂蓝银草，请多指教。唐三装逼的自我介绍，还在为自己获得第一魂环洋洋得意，没想到对面的人直接哄堂大笑了，嘲笑道：“蓝银草这种废武魂也能修炼到魂师，太神奇了，哈哈！这么弱的破武魂，小心被我的棍子一棒子敲碎，以后你可没有修炼的机会喽。”唐三的面色铁青，平时给孟德羞辱就算了，自己竟然还被这种小混混看小，妈的，太气人了！没有废物的武魂，只有废物的魂师，笑什么笑？莫非你是不敢打了？唐三招招手，棍子武魂男生被激将，唰的一下就召唤出自己的黄色红环，十五级气魂师，武魂盘龙棍，找死吧你！唐三脸色一僵，怎么随随便便跳出个小喽啰，等级就比自己高三级，而且还是黄色红环，蓝阴草上方漂浮着若有若无的小小白色红环。可怜得很，肖老大忍不住嘲笑道：“孟德，这就是你手下的人吗？质量不太行啊！看来今天的对决，我们是要赢了。你身边的小五可别忘了，来当本大爷的宠物兔子哦。”孟德冷笑，小五急得龇牙。唐三见小五生气了，立刻爆发舔狗的力量，向棍子武魂男生扑去。几个回合的鏖战之后，唐三被盘龙棍狠狠击中，轰的一下被锤落地面，倒地不起。噗！
唐三口吐鲜血，没有曼陀罗蛇的魂环加持，他的蓝银草太弱了，被盘龙棍轻松打碎。唐三，你不是有那个细针飞刀吗？快用啊！小五着急大喊。唐三心里咯噔一声，他们怎么知道我的暗器？完了，真正的实力暴露了。哎呀，我晕了，失去战斗能力。唐三顺势一倒，才不给梦的卖命呢。那这场比赛，就算我们一方获胜喽！肖老大一群人发出猖狂的笑声。唐三被王胜等人拖下比赛场地，小五看着假模假样昏迷的唐三。气不打一处来，唐三，你太让我失望了。我敲比赛不肯用全力，以后就别求你小五姐。小五气得小胸脯发胀，若不是有孟德，在他已经慌到哭了。接下来还有两场比赛，他和孟德各上一场，只要自己能赢，孟德那边肯定没问题。那么他们这边就还是获胜的。垃圾唐三，差点害死小五。小五姐，我唐三还想着为自己解释一番，不然以后和小五的姻缘又少了一分。结果小五压根就不想听他解释，扭头走了。你就是自私。你就是没用，比孟德哥差远了。小五留下一句杀人诛心的话，扭着小臀投入与肖老大一方的对垒。唐三倒在地上，一口热血从口中涌出。这次是真的吐血了，他心痛啊，太痛了。十五，六翼天使出现神威，震惊全场。孟德哥，我们该怎么办啊？我好怕怕，我不想成为他们的宠物兔子。小五是真的害怕了。对面的一群人都是混混，如果自己真的落入他们手里，那后果真是不堪设想，会被怎么玩都不知道。小五，你放心吧，有我在，他们不能拿你怎样，不用有压力比赛，我会来收尾的。孟德的话仿佛给小五打了一剂镇定剂，小五不安慌乱的内心终于平静下来。接着到他上台，面对的选手是一个飞鹰武魂十六级魂师，而小五只不过是一个十三级别的柔骨兔魂师，等级上就比不过人家。飞鹰科兔子，先天的武魂劣势也让小五雪上加霜。最终奋起反击，最后的结果只是换来了平局。小五靠他的格斗技巧勉强拿到平局。对面的飞鹰武魂已经被肖老大骂得半死了。妈的，这么大的优势你都输了，要你何用？老大，我也没想到那女孩力量这么强，一个没注意我就倒了。肖老大收拾铁青面色，回头一脸嘲笑的看向孟德。比赛还没结束。还有最后一轮，只要他肖老大能打败眼前这个家伙，那么小五最后还是将要沦为他们的玩物。到时候一定要在孟德面前玩弄他的女人。臭小子，还愣着干什么？来和本大爷打一架，让你亲手把你女人送给我！肖老大讥讽的嘲笑道。没想到孟德不为所动，你什么意思？你是故意的还是不小心的？难不成？你个废物，不敢跟我打了！肖老大鄙夷的嘲弄道，还以为这个孟德有多强，最后还不是怂包一个，没用。孟德晃了晃手指，你他妈，老大跟你说话呢，你摇手指，不敢打就不敢打，小心肖老大把你手指给折掉。好，小弟们骂骂咧咧道：“肖老大更是得意洋洋，不，我不和你一个人打，你们全都一起上，我要打十个。”孟德平静地说道，在他口中，打十个跟吃顿午饭没区别。我特么的看不起谁？肖老大的脾气一下就被激起来了。他仗着父亲是诺丁城城主，平日里在诺丁城为非作歹，哪受到今天这么大的委屈？眼前的少年敢如此挑衅自己，找死！老大，冲了他！兄弟们一起上！今天我要是不把孟德打得半生不死，我就不信嘎！是啊，老大。就让我们一起上，揍扁这个狂妄的小子！肖老大的手下跃跃欲试，这边的王胜和舍友们都慌了，他们不明白为什么孟德要这么做。哪怕他是一个二十级大魂师，面对十来个十多级魂师，还有肖老大二十级魂师，也未必是打得过的。孟德老大哪里来的自信？这个孩子潜力虽好，气度不够，为了替女孩子出头，竟然提出这么夸张的对战方式。孟德是绝不可能以一打十数个魂师和大魂师的，真是荒唐！玉小刚嘲弄的摇摇头。突然还是觉得自己的徒弟好，就算是个废武魂，实力不怎么样，但性格还是挺好的，很能忍。孟德哥，为了我，你要冒这么大的风险吗？小五感动的大眼睛都变得红润，声音都变得有些颤抖，给予流泪。他知道孟德的用意，就是把肖老大一群人全部打服，只有这样。诺丁城里才没有人敢惦记着他。小五，孟德哥，真的，小五哭死。放心吧，小五，当我释放武魂时，你就会知道，他们对我而言，只不过是一群微不足道的蝼蚁罢了。孟德平静地安慰道，大手还摸上小五的脑袋，二人的举止十分亲密，像是一对男女朋友。妈的，该死的孟德，真会装逼吹牛啊！唐三极度的在心里腹诽，为了追到小五，连这种话都说得出口。看孟德惹急了肖老大一行人，最后落得个什么悲惨下场。你个孟德，竟敢骂我们是蝼蚁，找死！老大，我忍不了了，快一起上吧。就是啊，我要把他的嘴撕烂。小弟们蠢蠢欲动，肖老大也不装了，群殴就群殴吧。反正是孟德要求的，孟德护着点脑袋，别被我们打死了。哼哼，肖老大化身孤狼武魂，发生一声狼嚎，吓得小五娇躯一颤。这下孟德可危险了。肖老大二十三级战魂师，孤狼武魂附体之后，实力更强，再加上十几个兄弟。
，孟德很危险啊！孟德哥，答应我，你一定要好好的。”小五泪目，看着孟德的背影，肖老大一行十来个人飞速放大，各种各样的武魂攻击迎面而来，杀机四伏。你们以为真就能打赢我吗？蝼蚁就算拥有再多力量，终究还是蝼蚁。让你们看看什么叫做真正的实力——神赐武魂。孟德冷笑道。下一刻。他的气势变得无比圣洁，周身全被圣光环绕。在孟德的背后，一个宏伟高洁的六翼天使横空出现，这就是孟德的神赐武魂——六翼天使。呜、嗯，肖老大的狼武魂瞬间萎了，跟尿裤子似的，双腿一软跪在地面。其他人的武魂也是瞬间萎靡不振，哐哐哐给孟德跪下了。在场所有的人，王胜、唐三，包括小五，见到这尊天使神时，不由得想下跪。玉小刚瞪大了眼睛，眼神中写满了不可置信。他怔怔地指着天使神像。喃喃道：“六翼天使，这是六翼天使武魂，传说中六翼天使神留下的神赐武魂。”唐三闻言，心中一震，原来孟德的武魂竟然如此之强，怪不得他能承受两个万年魂环作为守卫，而自己的武魂只不过是最垃圾废物的蓝银草。这下子，唐三未来的魂师生涯可就在难追上孟德这家伙了。十六，威胁玉小刚。小心我把柳二龙给孟德哥！原来你这么强！小五仰着脑袋，仰目看向孟德。小五作为十万年柔骨兔，他的确和比比东有仇，可他并不认识天使家族。小五对六翼天使的感觉满是敬意。如果说以前对孟德只有一点心动和好感，那么此时此刻的小五，或许是真真正正的喜欢上了他。刚才是你们侮辱女生。还把小五打伤了是吗？孟德的六翼天使武魂仍在释放神威，吓得肖老大等人肝肠寸断，差点就尿裤子了。是他，是这只老鹰打伤了小五。呜呜呜，不关我的事啊，是肖老大让我出手的。肖老大内部已经内讧，之前第二轮的那个飞鹰武魂男生被踹出来背锅，谁敢承受如此强大武魂拥有者的怒火，肯定要推一个挡刀的呀。孟德摇了摇头，亲自下去检查小五的伤口。孟德哥，小五含情脉脉，他的玉背、胸口。翘臀都有伤痕，孟德很是心疼，这么如花似玉的姑娘被打成这样，以后可不能留下伤疤，不然这自家小妾玩起来就不尽兴了。小五，我替你报仇。孟德拍了拍小五的脑袋，他脸红的像个兔子，却无比心动。肖老大一行人恐惧的看向孟德和他的六翼天使。小五的伤痕，你们都逃不了干系。孟德的声音带着怒火。大手一捏，六翼天使的武魂跟着做出这个动作，把孤狼、飞鹰、盘龙棍武魂给生生捏爆。孟德的一个小动作，让肖老大等人武魂破碎。这种情况最少也得一个月才能恢复。在这段时间里，肖老大等人就是废人，这是给你们的教训。不服，让你的城主父亲来寻我。孟德威严的声音再次响起。肖老大等人虽被打爆了武魂，但对六翼天使生不起半分恨意。孟德大哥，我们错了，以后你就是诺丁学院的老大，我肖老大和手下弟兄。都是你的狗！他们跪倒在地上，毕恭毕敬地给孟德磕头。五虎好爷，孟德哥太强了！孟德哥，你是我的神，命给你。还好有孟德哥，不然我们就会被一直欺负了。王胜等人见到这一幕，开心灿烂地笑起来。这帮欺负他们的校霸，今天也算是得到了惩戒。还是孟德哥好，有钱，实力又好，简直是他们的偶像。可恶，肖老大就是个废物，连孟德这种小屁孩都打不过。唐三咬牙切齿地怒骂道。他原本还想着让孟德被教训一顿，可没想到这群混混如此不给力，被打爆了。可唐三他忘了，肖老大等人虽然被孟德给打爆了，但他们也不是废物，毕竟一行人里最普通的棍子都把唐三本人打得吐血，可见孟德的实力有多强。哐哐哐，肖老大等人磕到头皮都破了。等到孟德摆摆手，他们才敢离开。孟德哥，你对小五太好了，小五莫齿难忘。感恩不尽，孟德回归。小五含情脉脉地看向他，这一刻，他才算是真正认可了孟德。不仅愿意为自己花钱，还在危险时候挺身而出。孟德还拥有这么强大的武魂，比唐三这种垃圾强太多了。这种男人，他能不喜欢吗？嗯，孟德表面正经，内心其实不正经的坏笑。这下总算把小五的芳心骗到手了，以后就可以正式展开攻略。调教他，孟德同学，小刚老师有点事，麻烦你过来一下。玉小刚毕恭毕敬地请求道。孟德看了一眼小五，现在要和他睡觉的话，时间过早。接着又看了眼大师，不知道他想搞什么幺蛾子。走吧，孟德，让小五先去饭堂等自己。王胜等人也有沾光，能蹭孟哥的饭吃。只有唐三一人委屈巴巴地站在原地。哭丧着脸，不仅宿舍的小团队不带他干饭，连大师都去和孟德说话了。空虚寂寞冷，为什么自己一个好人被这么对待？孟德这种坏人就被众人爱戴呀、啊！隐秘的角落，大师神神秘秘的带着孟德来到这里。孟德同学，你真的姓孟德吗？不，我的本性是曹贼。孟德内心玩梗。表面点头，我就叫孟德，怎么了？孟德以为大师这个不要脸的，又想收自己为弟子，瞎几把扯些有的没的。我还以为你姓千，孟德同学，你和武魂殿是什么关系？你和武魂殿教皇比比东又是什么关系？为什么要来到这个小小诺丁城？你们武魂殿要做什么？大师连环追问，把孟德问生气了。这人为什么这么自信？我来诺丁城干什么？
都没向比比东解释。这个废物玉小刚这么多话说。真他妈的多事！我用你管？孟德对道。玉小刚面色铁青，你知道比比东是我什么人吗？你只不过是武魂殿的人，比比东可是教皇。孟德内心嘲笑，垃圾玉小刚只会拿前女友说事，骗了比比东的芳心，还拿他名号招摇拐骗，真是贱人！玉小刚。你要点脸吧？你不就是个废物魂师，仗着骗过比比东，为非作歹吗？我孟德就是比比东的义子，以后你要是敢再扯比比东说事，我会替我的义母把你宰了。孟德的面色冷冰说道。玉小刚幡然醒悟，自己撞到铁板了。你，你就是传说中的武魂殿圣子，号称武魂殿万年来中潜力第一人。玉小刚想起曾经的传闻，直接把他给吓傻了。没想到这个传说中的天才，就是眼前平凡的孟德。知道就好，记住，别骗我义母，不准透露我的身份，否则。我把你阉割了，我还会把柳二龙给安排了。孟德威胁道。玉小刚的老脸煞白，满脸冷汗的疯狂点头。不会的，我再也不敢了。十七，小五心动，捅破窗户纸，处理完玉小刚的事情，孟德便去食堂和伙伴们回合了。在二楼，原本属于小霸王地位的肖老大等人，个个都跟哈巴狗似的，主动宴请孟德等攻读生。其他同学都看傻了，这帮臭富二代的。平时不是最看不起攻读生的吗？怎么现在就跟没事人一样，还对那位叫孟德的马首是瞻？肖老大给孟德端茶倒水，他把今天发生的事情告诉城主父亲，结果他爹把他狠狠打了一顿。要不是家里人来劝，肖老大已经被他爹打死了。他得知了孟德的身份，或许是武魂殿的大人物，那可是武魂殿啊。平民眼中最神圣的地方，连他们这些城主都必须供起来拜的超级大势力。孟德竟然是出自那个地方的人，恐怖如斯。孟哥、小五姐，还有各位攻读生同学，我肖老大今天为曾经的过错道歉，希望孟哥能原谅我，你们别记恨我。肖老大恭敬的鞠了一躬。王胜等人非常受用，很享受这份虚荣。曾经你欺压我们，现在反倒被孟德反压一头，太解气了。孟德哥就是他们的精神领袖，你们吃着鲜。我带小五出去转转。孟德牵着小五走在月光下，他回头，他抬头，两双眼睛对视。月光下，暗生情愫。孟德，之前你救了我一命，我答应完成你的一个条件。现在说吧，要我为你干什么都行。小五嘟囔着说道：“这么羞涩的话题，不好意思大声说出来。这般可爱的模样，让孟德更是心生欢喜。”捏了捏小五的粉面，呀，你干嘛突然捏我？小五小手摸了摸微红的脸颊，我的要求就是你给我捏捏脸，不行吗？孟德笑着说道。小五捂着脸颊，不知为何，脸蛋更红了。孟德救了他一命，理应提出一些更过分的要求，比如之前他说的暖床、一起睡、按摩等等。可孟德只是捏了捏他的脸蛋，这让小五心里如喝了蜜一般甜。孟德，以后你就跟着小五姐混吧。好啊，孟德知道小五就爱嘴硬，明明是他想赖着自己，非得把话说成是孟德跟着他混。我需要快速提高实力。玉小刚大师告诉了我一个地方，那个地方只培养怪物，提高速度惊人。那我知道史莱克学院对吗？孟德抢先答道。小五愣了愣，原来大师也告诉你了。其实大师并没有告诉孟德，因为孟德是武魂殿圣子。比比东一子，按理说他不需要去史莱克学院，回武魂学院也能得到非常多的资源和提升机会。可玉小刚不懂，孟德就是要按照剧情线来，在这些关键的名场面签到打卡，他才能开挂，这速度绝对比修炼快多了。孟德，所以你也去吧，和我一起去吗？小五撒娇着说道。孟德点点头，二人抱在一起。月光下，许久没分开。小五，嗯，怎么啦？小五，做我妹妹吧。孟德的话打破寂静，小五躺在孟德的怀里，仰着漂亮的脸蛋。眨巴大眼睛，孟德，你是要做我的哥哥吗？是。孟德正经道，恋人都是从妹妹过来的。唐三就深知这一个套路，先认小五做妹妹，再不知不觉的套牢他的芳心，最后就算是兄妹的称呼，也是恋人般的关系。怎么样，你愿意吗？可是面对孟德的诱惑，小五欲言又止，声音哽咽。如果有一天很多人想杀我。而且那些人又是你打不过的，那就请他们从我的尸体上烫过去。孟德抢先答道：“这原本是唐三的台词，这货挺会哄女孩的，说的这么感人。”这不，小五已经被哄得眼泛泪光，娇躯柔软的倒在孟德的怀里了。哥，孟德哥哥，小五以后就做你的妹妹。小五软软糯糯的说道。感动的流泪。他作为十万年魂兽化形出入人类世界，孟德是待他最好的人。他把所有信任都给到孟德，认他做哥哥。哎，以后你就是我妹妹。别人要是想伤害你，我绝不容忍。孟德搂着小五的细腰，那手感的温度真绝了，流连忘返，乐不思蜀。温柔香，真不知道。等小五发育起来，那性感程度得有多诱人。孟德忽然觉得，有这么一个美人做小妾挺好的，而且自己也不是特别需要十万年魂环，毕竟系统会给他更多的奖励。要不就把小五养在身边，好好宠溺他，玩他就行了。孟德还没决定，未来的路只能走一步算一步。去到史莱克学院，自己还要继续截胡美女，什么冰山美人朱竹清、小公主宁荣荣等等，都是他的狩猎目标。孟德的艳福只会多。
不会浅。你先回去给个暖好被窝，待会我就回去和你一起睡觉。孟德摸了摸小五的脑袋，宠溺的说道。小五的低垂着好看的眉眼，羞答答的点点头。哪有兄妹俩在一起睡的道理？还不是有别的感情在。小五和孟德两人互相心知肚明，只不过那层窗户纸还没到捅破的时候。窗户纸捅破的时机不成熟，万一破裂流血了，那可就挽回不了了。送走小五，孟德并没有回宿舍，而是站在空旷无人的操场上，等着那个存在的降临。昊天斗罗，唐昊，小子，你还挺有胆识的，知道我是昊天斗罗，你还敢单独出来见面？黑暗之中，一柄暗金色锤子浮现。直锤之人就是沧桑的唐昊。孟德冷哼一声，在他抢唐三魂环，让唐三被肖老大暴打，这些时候他都感应到唐昊的存在，只不过碍于人多，不便于在儿子面前出手。于是孟德便决定出来亲自会会他，毕竟武魂殿圣子也有他的底牌。十八史莱克学院，新的温柔乡。唐昊几十岁的大汉。身壮如塔，孟德只是个孩子，体型相差巨大，可他毫不畏惧，直视唐昊，目光不躲闪。好魄力圣子，比比东能有这样的义子，也算是这个女人天大的福气了。唐昊大笑着说道：“他和比比东有阿银的血海深仇。”这番话目的自然不在于夸耀孟德，反倒是一股浓浓的杀意向孟德袭来。你很强，你是个超级天才，那我更要杀你了。杀神领域还不错嘛。压迫感挺强的，孟德在杀神领域中镇定自若。唐昊的表情有些呆滞，这孩子什么鬼？哪怕是魂圣都得在他领域里瑟瑟发抖。可孟德一点反应都没有，其中肯定有鬼。小孩，你的所作所为我都看在眼里，不仅让我儿子当众出丑，还抢了他的百年魂环，还让他被人暴打。你说说，我该怎么报答你？唐昊阴冷的眼神看向孟德，孟德憨厚的一笑，摇摇头。我和唐三是好兄弟，不用叔叔报答。唐昊冰冷的表情没绑住。嘴角抽搐，你真不怕我这昊天锤一挥就杀了你吗？你以为就凭你就能杀得了我吗？孟德镇定自若地笑道。接着，从黑暗之中走出十来个武魂殿高手，其中为首的就是比比东的左膀右臂、菊斗罗和鬼斗罗，以及他们率领的十来位魂斗罗魂圣。老鬼，死菊花，你们也来了！唐昊表情震惊，他不明白孟德只是个养子，为什么比比东会让这么多人保护他？鬼爷爷。菊爷爷，孙子想死你们了！孟德憨态可掬的一路小跑，鬼斗罗和菊斗罗都抢着抱他。这孩子从小嘴巴就甜，很惹人爱。武魂殿供奉殿里的很多老骨头都喜欢他。哎呦，我们小梦梦就这几天的功夫就突破二十六级啦！嚯，还是三万年魂环，这架势是要超过你鬼爷爷呀、啊！你个菊老鬼，我们小梦梦超过我是迟早的事。鬼斗罗、菊斗罗笑得很灿烂，唐昊在一旁被无视，很尴尬。喂，我是来杀人的，尊重我一下好吧？就凭你！双峰号斗罗的表情严肃，鬼斗罗放下孟德，菊斗罗护在他身前。只要你敢碰圣子一根手指头，我们就使用武魂融合技封印你半小时。这半小时里，我们武魂殿之人够宰你儿子一万回的了。唐昊被如此威胁，脸色一僵。终究是没有办法杀死孟德。好，你们很好，孟德，他们护得住你一时，护不住你一世。你最好别坑我儿子，否则我绝不会放过你的。唐昊面色铁青的撂狠话：“叔叔，我和唐三是好兄弟，我怎么会坑他呢？”孟德萌萌哒说道。唐昊差点闪到腰，这小孩真不要脸的。接着他昊天锤一挥，硬生生砸出一道劲风，消失在黑幕中。孟德松了口气，这怨神总算走了，还好自己背后有人。鬼爷爷。菊爷爷，过段日子我要去史莱克学院了。好嘞，我们的小梦梦，只要你好好学习，鬼爷爷给你变魔术。鬼斗罗和菊斗罗陪孟德玩了一会儿，也离开，消失在夜幕之中。孟德若有所思地回到宿舍，一进门，舍友们就热烈欢迎他，小五也热情地给了他一个大大的拥抱。孟德，你终于回来了！我们要向大家宣布一件事：什么是小五姐？小五兴高采烈地挽着孟德，王胜和其他舍友们都很好奇，只有唐三一个人躲在角落里，眼神幽怨。他们该不会谈恋爱了吧？不要啊，我的小五！孟德他可不是好人，嗨嗨！小五故作咳嗽，挽着孟德的时候还仰着脑袋看向他。从今天开始，我和孟德就是兄妹关系啦！哇！王胜等人都惊喜的鼓掌。小五姐颇有正义感，和孟德哥结成兄妹，以后他们两兄妹就可以更好的照着整个宿舍了。先说好，我虽然是孟德的妹妹，但我还是你们的小五姐，不能坏了称呼。小五的小胸脯挤着孟德，他笑得很甜蜜，孟德也在笑。是小五姐、孟德哥、王胜等人齐声欢呼，他们发自内心祝贺。唯独唐三一脸醋意的蜷缩在被窝里画圈圈。小五啊，小五，你太傻了，不懂他的套路。孟德这个坏种是借用妹妹的称号来跟你套近关系，吊住你的心，你怎么就不明白呢？这原本是唐三的计划，不知为何被孟德抄袭了。小五有哥哥了，但不是他唐三，而是孟德哥。你去洗漱吧，我去给你暖被窝。等你进来一起睡。小五笑靥如花，收获到像孟德这么好的哥哥，他真的很开心。深夜，小五和孟德同床共枕，中间的那条三八线只有几件衣服充作摆设。他们俩已经是兄妹关系，
，虽然还有些许生疏，也比之前亲近许多。小五侧躺背对着孟德，熟睡的脸上也带着笑意，而孟德呢，则是搂着小五的腰，两人同床共枕，温暖彼此。可他并没有睡着，因为唐昊的出现，孟德有些紧张。他现在的实力不够，无法正面和唐昊这种强者抗衡，而鬼爷爷和菊爷爷也未必能够24小时百分百几率的守护他的人身安全。因此，孟德必须尽快提升实力，提升到一个能够让他在这个世界躺平的实力，不然。现在的小五，未来的朱竹清、宁荣荣，各个美女，孟德都无法好好品尝他们的滋味了。史莱克学院，这地方我必须来啊！孟德搂着小五的风腰，喃喃道：“哥，我陪你，我会一直陪着你的。”小五不知睡着了还是醒着，也跟着喃喃道：“他火热的娇躯向孟德贴近，二人同床共枕，同入梦乡。”十九带小五开房。戴沐白挑衅，欠打。巴洛克王国边境的一个小城镇，这里有一所名不见经传的怪物学院，名叫史莱克。孟德春风得意地走在街上，小五亲昵地牵着他的大手，摇摇晃晃的，时不时跑到前面的商贩面前看东西，时不时蹦蹦跳跳，活泼可爱。他们今年都在十二。十三岁左右，正是充满活力的年纪，更是情窦初开的年纪。这个时候的小五长得亭亭玉立，身材也是愈发的高挑，比孟德还高出一点点。关于小五的身材变化，孟德更是深有体会。小何才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。孟德。我想吃糖葫芦，好好好，想吃就拿。谢谢孟德。小五蹦蹦跳跳的去买糖葫芦。对于孟德而言，这点钱比苍蝇还小。小五从不要求他买奢侈品，就在路边摊上买几份小吃，都能让他开心许久，是个容易满足的女孩，让孟德泡妞都不用多花钱了。有人欢喜，有人忧，有人还是单身狗。唐三站在一旁成了电灯泡，见到孟德和小五这么和谐亲昵，他嫉妒的都有些麻木，恨都恨不起来了。唐三见到小吃也馋得流口水，可他就算没钱买，也不愿意向孟德开口要钱买吃的。不为别的，就为了他作为男人的那点尊严。不仅心爱的女孩子被孟德抢了，以前魂环还被孟德抢了，这点尊严绝对不能被孟德糟蹋了。唐三想起自己的第二魂环，又是一阵心疼。第二魂环本来打残了一只八百年青蛇。绝佳适合蓝银草的魂环，结果孟德不知从何处窜出来，直接把青蛇七寸给打断了。结果第二个百年魂环又不翼而飞。唐三已是二十一级魂师，蓝银草弱的跟路边草没区别，还光秃秃的飘着两个白色光环。唐三人妈了，这都是孟德干的好事。而小五呢？现在已是二十六级战魂师，两个明黄黄的黄色魂环，第二魂环甚至带着点淡紫色，也就是九百年魂兽的魂环，已经快接近千年魂环的品质，极高。最强呢还是孟德，他已经是四十一级战魂师，四魂环全黑。颜色一个比一个深邃，那都是顶级的万年魂环啊，比唐三的白色魂环好太多了。唐三嫉妒的很，可是没有办法，一直没机会背刺孟德，他只好听玉小刚老师的话，来史莱克学院找找机会，说不定能弯道超车打败孟德。孟德，我们离史莱克学院还有些距离，可是小五已经累了。小五嘟着小嘴，可爱的向孟德撒娇，他知道只要不过分，自己什么要求孟德都能答应。恃宠而骄，孟德笑着点头，牵着小五来到一家最大的酒店面前，名为“玫瑰酒店”。唐三撇了撇嘴，一看这地方就知道价格很贵，最好能混个房间睡。哎呀，这个地方怎么住着的都是？小五牵着孟德的大手，害羞的脸红了，因为来往酒店的全都是搂搂抱抱的情侣，有些胆大的当众舌吻、擦枪走火的事情也没少有。这里是玫瑰酒店，也就是情侣酒店，俗名高级套房。这附近就这酒店是五星级了的，低了的我住不惯，就这儿吧。嗯。我听孟德的，孟德和小五来到前台，询问得知只剩下一个房间了，而且还是最顶级的情侣双人房，玫瑰之心套房，那就这个吧。孟德出手大方阔绰，前台小姐姐都心动了，这么帅的小帅哥还这么有钱，带着小女友来开房，看来也挺会玩的。要不姐姐也来老鹰吃小鸡，陪小帅哥玩玩？他刚想开口搭讪孟德，就被中年经理训斥道：“你怎么回事？不知道玫瑰之心早就被人预定了吗？你为什么会把这房间卖给这对小孩啊？”中年经理不满怒斥，招待小姐姐红了美目。他是新来的，并不懂这些。算了，你把钱退给人家，玫瑰之心我们不能给你租。中年经理严厉道：“招待小姐姐只能照办。”受到不公平对待，小五立刻来气了，怒对道：“我们都给钱了，你们凭什么不租房间？哪有像你们这样做生意的道理？”李小姐很是为难，皱眉道：“小姐不是不愿意租给你们，而是这个房间只租给盖公子，你们就换一家酒店吧。这房间我真不能给你们，万一得罪了那位公子。”我们酒店赔不起，请离开吧。中年经理更是目中无人，怒喷道：“你们两个小屁孩，不学好，跑来我们这儿开房干嘛？我告诉你，你们没有资格住这个房间，赶紧给我滚，不然的话我就请保安让你们滚。”小五气不打一处来，见到二人为难的样子，唐三在一旁幸灾乐祸，也有你孟德吃瘪的一样。看来这城里的生活就是不一样，让大城市里的人就让孟德吃瘪，痛快。那我非要定呢。孟德牵着小五的手。
，坚定道：“经理如此破口大骂，小五受了委屈，能放过他？自然是不能。”中年经理被孟德的气势吓得一愣，见他身边没有跟随什么仆从。估计不是大家族子弟，可他也不敢脾气冲得像孟德说话，被唬住了。把这房间开给我。至于那什么狗屁带公子，我来和他谈，没有预约就霸着一个房间的道理，我不会惯着。孟德沉声要求道。小五紧紧地搂着他的手臂，有孟德在，就是安稳可靠啊。这经理和工作人员都很为难，谁想动我的房间，还大发厥词要教训我的。我戴沐白今天就要让你尝尝教训。孟德和小五转身，戴沐白搂着两个美女出现，纨绔子弟，横行霸道。孟德心里只有两字：欠打。二十，暴打戴沐白，美女姐妹花归我了。戴沐白，星斗帝国的次子，从小衣来伸手，饭来张口，跟孟德的富二代境遇倒是类似。只不过戴沐白武魂白虎，性格也跟老虎一样好色，身边总是美女不离身。后来看上性感的朱竹清，戴沐白就开始假装纯洁，被人家朱竹清嫌弃了很长时间。最后当舔狗，才好不容易把朱竹清舔到手。总结和唐三一样。都是道貌岸然的东西，孟德当然不会给他们好脸色看。戴沐白装逼都装到自己头上来了，这不给他点教训，以后进学院就不知道谁是老大了。戴公子，你可算来了，这种情况我们也是没办法。中年经济卑微的鞠躬道歉，戴沐白压根没把别人放在眼里，重瞳双目怒视着孟德，好久没人敢这么跟他说话了。孟德还是第一个，臭小子，哪来的胆子和我抢房间？给老子跪下道歉，再把你身边的漂亮辣妹给我玩玩，我戴沐白就算饶过你了。戴沐白恶狠狠地说道。身边的两个美女还在给他加油助威，唐三在一旁幸灾乐祸，这下总有人能整孟德了吧？这次一定要让孟德吃瘪，最好让小五看看他哥是个什么废物。就凭你！孟德淡淡的瞥了他一眼，小五也有了底气，挺了挺胸脯。戴沐白见他们如此有骨气，邪笑道：“看你们的境界，也就魂师入门。我可是最年轻的十四岁三十级魂尊，怎么凭我还不能教训教训你们这群小孩了？”两位美女掩面嗔笑。胸前波涛汹涌，乃相似意。是呀，我们戴公子是巴洛克王国最顶级的天才，也是这几个小毛孩能够匹敌的。戴公子，他们只不过就是跳梁小丑罢了。你快点解决战斗，我们还要回玫瑰之心翻云覆雨呢。说起来，人家都兴奋了呢。快解决掉这群废物吧，我想享受慕白哥哥的威武。美女在旁煽风点火，戴慕白越发自信狂妄，看着孟德的眼神满是不屑。虽然他看不出孟德是什么境界，但就看孟德的外表。也就十二三岁，撑死也就是个魂师，能算他是天才了。可这世界上还有比他戴沐白更天才的人吗？臭小子，敢不敢和我打一架？输了，给我滚出这个酒店，并且把你身边的那位小美人留给我，让本公子好好疼爱疼爱她。戴沐白精虫入脑，挑战孟德，呵呵，那你输了呢？孟德面不改色，平静说道：“笑死人家了，我们家戴公子怎么会输？就是啊，小朋友，你也太稚嫩了吧。”也不知道下面是不是也这么青涩呢？两位美女笑着说道：“听到了吗？没人觉得你能赢。那你非要说的话，那我就把酒店让给你。这套玫瑰之心的长期租用权是你的，而且我身边这对美女姐妹花也全都送给你玩弄。”戴沐白自信地说道：“呵呵，我不稀罕。”孟德嘴上自证清白，实际上心里暗爽。这姐妹花确实好看，长得一模一样的美丽，身材也是一模一样的性感，自己还没品尝过这种稀有的滋味。到时候打爆戴沐白后，倒是可以试试。别废话。我让你先出手，孟德平静如水，招了招手，这下可把戴沐白给惹恼了。他脱下名牌西装，交给两个美女，然后化身白虎，武魂附身，实力恐怖。14岁， 3 1级战魂师，武魂白虎，戴沐白。戴沐白朗声道，收获旁人爱慕的目光。他专门强调年龄，强调自己是个天才。14岁魂尊，在这个地方确实是稀有的天纵之才。可戴沐白。只是井底之蛙罢了。小五，你退到安全的地方去。孟德叮嘱道。小五乖巧的听话，他很信赖孟德，因为知道他哥的实力。哼，还敢这么自信？看我不把你牙打崩！戴沐白恶狠狠地说道。下一秒，他的笑容凝固，轰隆隆，酒店内爆发强大气息，以孟德为中心，一股强大的圣洁之力绽放，一道白光环绕于他。孟德的身后，六翼天使武魂浮现。戴沐白瞬间倒吸一口凉气，这种武魂，他曾听父王说过呀。十三岁。四十一级魂宗，神赐武魂，六翼天使。我叫孟德，孟德沉声道，就像戴沐白那样自曝信息。他不是想装逼吗？不是天才吗？那就让你们看看，谁才是真正的天才啊！姐姐，我没听错吧？十三岁的魂宗，美女姐妹花中，短发妹妹惊讶地捂着红唇，丰满的双峰都随之震颤，轩然大波。而且她的武魂还是六翼天使，这不是传说中的神赐武魂吗？长发姐姐双腿发软，下面都湿了，惊呼道：“咔嚓咔嚓！”酒店里的玻璃应声炸裂。如果说白虎武魂只是压迫感，那么六翼天使一出便是镇压。经理，那个孩子竟然这么强大！礼仪漂亮小姐姐震惊的声音都变尖了，她无比后悔刚刚没能和孟德约上炮。这么天才的男生，万一真喜欢姐姐呢？把自己的娇躯给他。
将来不就成凤了？中年经理恨不得抽自己巴掌，为什么要冒犯这种天才呀？完蛋了，这可是六翼天使呀！六翼天使又如何？魂宗又如何？我不会输。戴沐白逞强嘴硬道，他身上的三个魂环，黄黄子一起闪耀，白虎护身杖，白虎烈光波，白虎金刚便同时释放。他要一击制敌，不抓住这个偷袭的机会，就彻底输了。你这老六，跟唐三一样狗。孟德冷笑道。唐三躺着也中枪。一脸尴尬，在真正的实力面前，老六将被碾压。看好了，戴沐白，以后认清楚谁才是老大。孟德张开双臂，六翼天使同样张开翅膀，四个漆黑如墨的万年魂环附体。嘿嘿嘿，前四魂环全都是黑色，孟德甚至都不需要使用任何一个魂技，光是魂环加持的力量全部汇聚于掌心。孟德一巴掌扇出，与全力以赴的戴沐白相撞。轰！玫瑰酒店一阵摇晃，飞沙走石，散去之后，一个人影躺在废墟之中。戴沐白被打回原形。吐了一地血，美女姐妹花呻吟惊呼，娇躯都发软了。二十一，玫瑰情侣房，小五心脏砰砰跳，花，玫瑰酒店响起一片哗然之声。中年经理和李小姐两人已经震惊的合不拢嘴了，他们怎么也不敢相信，之前年纪轻轻的一个小孩，竟然藏着如此强大的力量。戴公子可是他们这一片出了名的少年天才，可在孟德面前却是如此的不堪一击。这个孟德。到底是拥有多强的实力？不仅是他们酒店的工作人员发懵，连熟知戴沐白的两个姐妹对眼前惊人的一幕也是震撼不已。戴公子明明是最年轻的魂尊，最顶级的天才，怎么会？太恐怖了！刚刚的力量，那个名叫孟德的男生到底是什么来历？六翼天使，姐姐若有所思，明显是听过这个武魂的恐怖之处，而妹妹则是一脸的惊恐。失去了戴沐白的庇护，他们俩就是无根浮萍。唐三的表情十分吃味。他还想着，戴沐白是城里的公子哥，就算打不过孟德，也能召唤出手下来教训他吧。想不到就一个照面，戴沐白就被孟德给打得不省人事，太废物了吧！哼哼，孟德最厉害了。小五得意洋洋地咬着小脑袋，这句话是对曾经看不起他们的酒店工作人员说的，也是对那个躺在废墟里小瞧他们的戴沐白和两个女人说的。打败了戴沐白，孟德仍是一脸平静地收回武魂。什么少年天才，在孟德眼中跟切菜没区别。四。戴沐白狼狈地从废墟中爬起来，他引以为傲的白虎武魂以及魂尊实力，在这个年纪比他小的男生面前被碾碎的只剩下渣渣。戴沐白的重瞳中再也不敢表现出任何的轻视，一脸尊重地说道：“你很强，你赢了，我知道你的来历，所以我并不会跟你多计较，一切按照赌约执行。房间是你的，这两个女人也是你的。”戴沐白愿赌服输，他是看见六翼武魂。知道孟德背后的势力，若不然，他身为星斗帝国的皇子，身后怎么可能没有几个贴身保镖？可现在，他们在孟德面前，甚至不敢抛头露面。戴沐白怕了，星斗帝国怕了，都在忌惮武魂殿的强大。你这么强，还来这个小城镇，相比我们，将会成为怪物学院的同学吧？你放心，在学院里，就算我年纪大，但我会认你为大哥。戴沐白沉浮地说道。他被孟德打服了，也被武魂殿的势力镇压了。姐妹花还想出言挽留戴沐白，却被他推搡而开，独自一人仓皇逃走。帅哥，你可真厉害！小哥哥，和我们一起玩吧。姐妹花很识趣的向孟德拥抱而来。他们知道，眼前这个男生势力实力都要比戴公子强大，若是能攀附上孟德，他们的命运才能彻底改写。于是，孟德享受了一波洗面奶，最后还是在小五的娇嗔下，孟德才恋恋不舍的离开了他们的胸怀。临走前。悄悄留下了他们两人的联系方式，等以后小五不在身边，孟德才会偷偷跟他们玩玩。大人，房间已经为您准备好了，请随我来吧。之前狐假虎威的中年经理，现在在孟德面前连腰都直不起来了，低着头，压根不敢跟他对视，生怕他因为之前的事情生气。对不起，我们酒店冒犯了您，若不介意的话，小女李小姐毛遂自荐，被小五一个眼神瞪了回去。孟德有些好笑的摇摇头，这兔子真爱吃醋的。二人进入酒店内部，唐三一脸懵圈的留在原地，我呢？那我住哪儿呢？孟德，他丫的，这对小情侣开了房就不管他这个好同学了。孟德还说自己是他好兄弟呢。唐三，我说你也是的，多大人了，自己不会去找吗？你别打扰我和孟德的二人世界。小五嫌弃的说道。唐三欲哭无泪，杀人诛心。小吴姐怎么能这么对待一个好人呢？玫瑰之心来到这个房间，给人的第一感觉就是暧昧、情趣，容易想歪。一张红心爱心大床上铺满了花瓣，连房间正中央都插满了999朵红色玫瑰。怪不得这个房间价格要这么贵，光是这些玫瑰就得花不少钱。孟德看见这些倒是没什么反应，花里胡哨的。反倒是小五，女生天生就爱花，尤其是玫瑰花。
，看见房间内部这么漂亮，小五高兴的一个飞跃，跳到床上，压根不在意自己穿的是粉色的短裙，一双修长的玉腿把鞋子一提，就这么在床上躺着，好舒服啊，梦的，你快来感受下，这是我们的战利品。小五大字形的姿势躺在床中央，亭亭玉立的好身材，凹凸有致。可他在梦德面前毫不避嫌，完全把他当成自己的哥哥了，这让梦德大饱眼福，又是一波福利。女大十八变，小五已经是个有容乃大的女生了。梦德先去洗了个澡，然后走到床边，小五，你去把窗帘拉上啊。灯光暧昧，环境暧昧，爱心大床上，小五小脸红扑扑的，他心脏跳得厉害，激动了。孟德让我关窗帘，该不会是想干那是吧？可我们还小呢，会不会不太合适？男人是不是都这样啊？兽性大发。孟德打架这么厉害，在床上的话岂不是更厉害了？那我会不会很幸福啊？你小脑瓜子又在胡思乱想什么呢？快去管窗帘！孟德大手拍在小五的挺翘之上，小臀真站得厉害，小五发育得很好。哦哦哦。小五红着脸去关好窗帘，回到床边的时候，害羞的都不行了。小五，你躺下，我有个好东西要给你。孟德拍了拍被窝，小五心跳的更厉害了。果然是这样的，孟德哥哥要把他自己给我了。我可是矜持的女孩子，不能兴奋。二十二，史莱克学院报名。孟德打抱不平。孟德站在床边，表情有些无奈。小五蜷缩在被窝里，只露出半张漂亮脸蛋，红的都快不行了，还一脸期待。女生都很早熟，特别是对那方面的事情。孟德当然知道他在想什么。无语的拍了拍他脑袋，拿着送你的灵药。这是小五眨巴着大眼睛，这是孟德刚刚签到玫瑰酒店获得的奖励，美颜胜泉水，提高颜值用的，给小五使用，以后她变漂亮了，孟德也受益匪浅啊！谢谢哥。小五欣喜的接过灵药，这兔子只有在得到好处的时候才愿意叫孟德一声哥，其他时候只叫本名。哥，你是不是要帮我涂呀？小五羞答答的说道，坏心思都写在脸上了，这不就是想让孟德下手去摸遍他的玉体吗？自己涂。我懒，孟德顶级摆烂，这么累的事情怎么可能帮他做？哼，小气鬼，哥哥真没用。小五撒娇似的娇嗔道，抱着灵药冲进浴室里使用了。嘿，等你成年了，看我怎么调教你。孟德当然不会跟一只兔子计较，成功把小五支走。他就可以安心附加武魂了。孟德签到奖励，还包括了一个七万年魂环。六一天时，武魂已经达到四十一级的瓶颈，无法附加。可他已经觉醒了第二武魂——圣光伏魔剑，传说中十二一天使神的专用武器。孟德觉醒这个武魂后，和六一天使十分契合。他甚至研究出了传心玩法，在六一天使附体的状态下，使用圣光伏魔剑，双生武魂同时使用，达到的效果无限接近于十二一天使神。附加魂环，孟德轻声念道：“轰！”一道黑色魂环环绕周身。孟德手。手持圣光伏魔剑，魂环加持，他的第二武魂上来就是八万年魂环。孟德的魂力等级瞬间提升了六级，四十七级魂宗，开挂般的体验，真爽！姓名：孟德，等级：四十七级魂宗，武魂：六翼天使，圣光伏魔剑，体质：万毒不侵，天使之瞳。桃花运综合战力评价，双武魂同时使用可与七十级魂圣过招。孟德查验系统面板，最后一句评价让他有了底气。史莱克学院里有好几个老师都是魂帝魂圣级别的，自己若没有和他们对抗的实力。怎么逃课？怎么叛逆？老师，孟德坚持把偷懒摆烂贯彻到底。此时，小五也裹着浴巾从浴室里出来，他的玉体白如凝脂，让人有想咬一口的欲望。特别是他漂亮的脸蛋，还满面潮红的，就像刚被宠幸完似的。叮咚，小五不方便。孟德起身开门，李小姐红着脸问道：“先生，您还好吗？”原来，刚刚附加魂环的动静惊动了整个酒店的员工，上来询问。而李小姐。一副害羞的样子，想必是看到了小五，想歪了。这两个魂师就是不同，行房事都能闹出这么大动静。要是我能陪先生侍寝，说不定会舒服的。没事，刚刚那只是个意外。哦，好的，那您和夫人先忙，有需求随时叫我。礼仪小姐告退。孟德关上门，耳朵红了。他知道小姐姐什么想法，可他真没把小五怎么着呀。相反，这个丫头天天幻想着和孟德。哥，你脸红啦？不许笑，小心你的小屁股。孟德做事欲打。小五略略略比着鬼脸，还把翘臀凑向哥哥。啪！玩闹了一中午，也该到去史莱克学院报道的时候了。孟德和小五下楼，就看到唐三这个大院种站在太阳底下。快迟到了，你们俩还磨磨蹭蹭的干什么？唐三骂骂咧咧的抱怨道：“他没钱住酒店，只能站着干等了。该死的孟德，这么有钱也不愿意给他订个房间。”真小气，要你管！小五白了他一眼，一路牵着孟德来到学院门口。唐三也跟了一路，酸的牙齿要掉了，要报名的排好队，一个一个来。一个小村落里，来来往往排满了人，都是父母带着小孩来的，全都排成一条长龙来报名处报名。史莱克学院报名年龄不得超过十三岁，这是测验的第一关。负责这一关的是一个头发花白的老头，孟德记得。他好像是个魂帝。此时，一对家长和老头起了争执。你的孩子已经超过13岁，也没达到21级。
不得通过。白发老头一板一眼地说道：“可是我孩子昨天刚过14岁生日，和13岁没区别呀、啊。”父母焦虑地说道：“大妈，我不来这破学校，破破烂烂的，还不如去中级学院呢。儿子要面子。”逞强盗，白发老人不说话，父母急了。那你把十个金魂币报名费退回来，一经报名，概不退换。老头严肃地说道。父母不依不挠，觉得自己被骗了。慕白，有人想要退回报名费，你处理一下。是。戴慕白冷笑一声，白虎武魂附体，魂尊实力展露。孩子和父母都被吓到。他们只是普通家庭，想来史莱克学院逆天改命、跨越阶层的，哪见过这么强大的魂尊，只能认怂。算了，孩子妈，咱不要了。可那是你辛苦工作一个月的薪水。算了，咱们得罪不起。父亲的背部佝偻，母亲抹眼泪，孩子一脸不甘，怒视戴沐白，铭记他的样子，以后出人头地了，一定要让他为今天坑学费的事情付出代价。小五在一旁看得有些心酸泪目，他想起自己的母亲，把他们的学费。退回去！孟德朗声呵斥道：“平神！”戴沐白猖狂惯了，再加上有老师的命令，出言不逊的骂道：“结果见到是孟德！”戴沐白的后面半句话如鲠在喉，说不出口。他怕了。二十三，七宝琉璃宗小公主宁荣荣，就凭是我要求的。孟德朗声道：“气势逼人！”戴沐白的脸色一僵。露了怯，孩子的父母显然是不想得罪戴沐白，毕竟年纪轻轻就能成就魂尊，想必也是家世显赫的。他们作为社会底层的普通老百姓，是得罪不起这种公子哥大少爷的。而戴沐白身上的那个星罗标志，实在让他们心生畏惧。算了吧，我们不要了，你千万不要为了我们得罪他。孩子的父母还算是善良，感谢孟德，但是担心他被戴沐白报复，所以出言阻拦。我也认为。你们学院就应该退钱。人群中，一道好听如铃的女声响起，人群散开，一个肌肤雪白、气质高贵的女孩子走来。她的五官精致，一身奢华青色衣裙，打扮精致，一看就是受到过贵族教育的世家大小姐宁荣荣。孟德见到这个女孩，喃喃道：“宁荣荣果然是宁家大小姐，气质和普通女孩完全不一样。而且因为从小有钱家里的物质供养，皮肤雪白嫩滑，有种十指不沾阳春水的仙气。你认识我？”宁荣荣有些惊喜的走来，刚刚看你就很有眼缘，交个朋友吧。七宝琉璃宗，宁荣荣，孟德，孟德和他礼貌握手。由于小五在旁边，他不好占便宜。孟德选择握半掌，给宁荣荣留下了好印象。老师，戴沐白面对眼前的情况，很是为难。他是按老师的命令来收钱，不能忤逆老师，又被孟德和宁荣荣两尊大势力的子弟干扰。不管你们是从哪来的，我史莱克学院的规矩不能破。史莱克学院只收怪物，不是怪物。滚！白发老人站起身来，强大的气势爆发，六个魂环亮起。魂帝，孩子父母的表情惊讶，他们后悔了，不应该和校方起冲突，不仅赔了钱，还让善良的孩子们受到牵连。嘿嘿，孟德碰上硬茬子了。唐三在一旁幸灾乐祸，他就不信了。学院里没人能治孟德，来到城里也没人能治孟德，来到这种学院，老师总能治他吧？一个魂帝。怎么也能把他一个魂宗吊着打？戴沐白狐假虎威，有老师罩着，十分有底气的按住投币箱，就是不允许退钱。场面一下子变得严肃。史莱克学院的规矩本来就不符合道理，十个金魂币的报名费就摸摸骨头，纯粹就是弗兰德用来坑钱的法子。这十个金魂币是底层老百姓的血汗钱，一个家庭一个月也攒不来的钱。孟德的用意很简单，就是想让普通家庭能够拿回属于他们的钱，不被史莱克学院坑。魂帝很了不起吗？只不过是井底之蛙罢了。去都城。武魂殿的殿前，你是否还敢如此嚣张？孟德站出来，朗声质问道。白发老头的面色一僵，没想到这孩子竟敢硬刚。孟德的脾气相当对宁荣荣的胃口，他身为宁家大小姐，有任何不满的情绪都会说出来。而在这个环境下，能为那个普通家庭发声的孟德得到他的认可。我支持你，孟德，你不过只是个小小魂帝，有本事在我七宝琉璃宗面前也敢大放厥词。看我古爷见爷爷不把你戳骨扒皮了！宁荣荣双手环抱胸口，那股大小姐的气派瞬间压住全场。一个是武魂殿圣子，一个是七宝琉璃宗小公主。白发老头就算再想坑钱，也不敢再冒犯这两个孩子，因为他们的背后可是两尊大陆上最恐怖的势力之一。慕白，把他们的钱退还给他们。老头无力的叹口气，只能坐回位置上去，坑不了钱了。那对父母双手颤抖的接过金魂币，不断向孟德二人鞠躬感谢。这是他们家半年才能攒下来的积蓄，没了这笔钱，孩子可能就没钱上学了。他们非常感谢。是孟德让孩子有了重新上学的机会。闹剧下场，戴沐白只能黑着脸把史莱克招生规则仔细念了一遍：年龄不得超过13岁，魂力要求21级以上。这里面一些不太明白的家长们才带着孩子们离开，他们差点就被史莱克学院坑钱了。孟德，到你们了！戴沐白向孟德三人说道。老人直起腰来，很想知道他们的实力。孟德、小五、宁荣荣三人还没反应过来，唐三就抢着进去测试。嗯，你的手是联系了什么魂技吗？老人点头称赞。唐三骄傲地点了点头，换腿侧骨，不错不错， 1 3岁21级的小怪物，看来我们学院
，今年终于能招生了。老人高兴地摸着胡须，唐三虚荣的尾巴都快翘上天了。戴沐白向他点点头，这个年纪的大魂师也算是天才了。唐三得意洋洋地站在戴沐白身边，心想：老子终于有人赏识了，就算比不过你孟德，也比很多很多人强了吧？我们三个谁先呢？宁荣荣甜甜一笑。提问道：“小五示威似的挽着孟德的手臂，见到宁荣荣长得这么漂亮，他有了危机感，生怕孟德被宁荣荣抢走了。小五搁在两人的中间，抢先道：‘我来吧，我来吧，孟德，让你看看我的厉害。’老人按着手腕，侧骨。二十六级，十二岁，好啊，好啊，又一个小怪物。小五兴高采烈地回到孟德身边，眼神若有若无地往宁荣荣那边瞟。爸，孟德是他的心思都写在脸上了。宁荣荣则是落落大方，接受第一关测验。二十六级，十三岁。”也是一个小怪物啊！老人的惊讶之情并没有之前这么强烈。你家里人知道你来这里吗？史莱克学院只教怪物，有教无类，不是吗？宁荣荣微笑着反问一句。老人点点头，并未多说什么。他的目光看向小五身边的孟德，这男生刚刚当面冒犯了他的威严。老人心想：我倒要看看你是什么水平。二十四。十三岁魂宗震惊全场，赵无极好奇，孟德不假辞色，他刚刚的行为对事不对人。收报名费坑钱的主意是弗兰德出的，他只是为了那家普通人出言反抗，并不针对老师。但孟德也不怕老人针对，毕竟他有的是实力。So， 孟德正欲往前走，身边一道倩影飞速掠过，定睛一看。那是一个像猫一样的女子，她留着一头黑发披散在直角肩膀上，身材尤为高挑成熟，猫系长相的脸蛋有种御姐范。点睛之笔是她成熟到爆炸的好身材，黑色运动衣前的胸口鼓鼓囊囊的发育极好，根本不像是她这个年纪能拥有的容量，只能用一个词形容：有容乃大，童颜俊。朱竹清，孟德的目光扫过她，定格在她那傲人的熊大上。小五有些吃醋的拉了拉她的衣角。孟德真是的，明明身边有她这么好看的妹妹，眼神还是不正经的到处乱看。专门扫描美女，二十五级，十三岁，不得了，不得了啊！咱们史莱克学院今年走大运了，竟然收了这么多天资聪慧的小怪物，妙哉妙哉！老人高兴的合不拢嘴，戴沐白也高兴的笑了起来。但他不是因为有了新同学而开心，而是因为新同学里有朱竹清和各个美女。一旁的唐三有些嫉妒，这些人里。各个实力都比他强，虽说自己是第一个通过测试的小怪物，可对比之下，自己的天赋还不如他们。看来我们这一届的小怪物之首就是那位名叫小五的姑娘了。老人赞赏的笑道：“小五二十七级，宁荣荣二十六级，朱竹清二十五级，唐三二十一级，而且小五才十二岁。这么看来，的确是小五的天赋最高。可他忽略了还有一个人，不，天赋最高的人不是我，而是我哥。”小五骄傲地举起孟德的手臂，老人看向孟德的目光甚是不喜。估计是个大家族的子弟，用资源砸的实力，搞不好能达到个二十七、二十八，接近魂尊的水平。可那也没用，这么做无异于拔苗助长。待会孟德的实力就算再高，老人也不会夸赞他的天赋。小子，到你了！老人拍了拍桌子，相当想看看他是什么水平。那你可得看仔细了，别惊掉假牙。孟德调侃的伸出手臂，老人气得吹胡子，苍老的大手抓住年轻的手臂，老人愣住了。怎么了？学院里的工作人员疑问道。宁荣荣。朱竹清也好奇地等一个结果。宁荣荣大概猜到孟德的家境背景恐怕不亚于他七宝琉璃宗，能在师长威严面前临危不惧，一看就是大家族的子弟，就是不知道孟德的实力能达到哪个境界，说不定比他高，高一两级也能接受吧。朱竹清其实是星斗帝国皇室的人，从小颇有正义感，讨厌邪恶的人。刚刚孟德出手相助的行为得到他的认可，第一印象也挺好的，所以对他的修为也是格外好奇。这。是真的吗？老人不敢置信的喃喃道。接着他抬头看向戴沐白，戴沐白向老师点点头。他知道老人被孟德的实力震惊了。老师，他的确是四十一级的魂尊，我和他对战过，我能作证。不对，不对呀！老人的声音变得高亢。这个孩子才十三岁出头，他的实力竟然达到了四十六级。四十六级，哗！现场发出阵阵惊呼声。史莱克学院的工作人员一脸震撼，机灵的已经跑回学院内部。传报校长了，就连高贵沉稳的宁荣荣，此时也是惊讶的小手捂嘴，一向高冷冷艳的俏脸上没有表情的朱竹清张大了嘴巴，这太不可置信了！十三岁的魂宗，什么天才呀、啊？小五骄傲的挽着孟德手臂，看到了吗？姐的男人多么优秀，你们这些妖艳贱货，别来靠近我男人！唐三嫉妒的撇了撇嘴，该死的孟德又被他装到了。四十六级，不对呀！戴沐白也被搞懵逼了。他和孟德对战的时候，明明后者还是四十一级战魂师啊！沐白，接受现实吧，他的确是四十六级，老师不会错的。老人拍了拍戴沐白肩膀，以为是他不能接受天才出世的结果。之前和你对战的时候，我的确是四十一级，不过刚刚睡了个午觉，不小心突破了，所以就四十六级喽。孟德解释道。众人心里一百个卧槽，这也太离谱了吧！睡个午觉升六级，能和你一起睡吗？我也想升个六级。这好吧，戴沐白嘴角抽搐
，接受现实。原本他还想着苦练一段时间魂力，说不定能超越孟德的四十一级魂宗，现在看来。超越不了了，好好好，你才是这一届最出色的小怪物，不，甚至有可能是我们史莱克招生历史上最出色的小怪物。孟德同学，你创造了历史，老人激动地说道。谢谢您嘞，别太激动，小心高血压了。孟德笑着说道，一脸淡定。老人愣了，接着提出道：“慕白，带他们参加后面的测试，第二关、第三关。”他们都不用参与了，直接让他们接受第四关的考验吧。戴沐白嘴角一歪，笑了。他知道老师想要干什么，这是要给新生一个教训啊。好嘞，老师，我这就带他们去见见赵无极老师。戴沐白慈眉善目的带着同学们进入学院内部，尤其对那位叫朱竹清的高冷美女热情。不过朱竹清对他不感冒，甚至有点厌恶。我们到了，赵老师，新人来齐了。赵无极如一堵高墙般站在广场中央。哦，让我看看哪个是13岁就46级的顶级天才。25。戏耍赵无极，唐三又成大院种。老师是他，这位就是孟德同学。待会老师一定要重点关照一下他。戴沐白指了指孟德，他知道第四关的考核项目，期待孟德待会出个大丑，别让他嘚瑟。嗯，不错，还真是四十六级的小天才。我们史莱克学院今年这一届的运气真好啊，竟然收了五位新学员，还有孟德这么一位妖孽。好啊，赵无极激动的搓搓手。沐白，那你来讲解规则吧。是，戴沐白领命。转身道：“第四关规则，一炷香之内扛过赵无极老师的攻击，即为获胜。考虑到你们年龄太小，我会作为外援帮助你们。待会美女，你要是有什么危险，我挺身而出保护你。”戴沐白找到机会献殷勤，朱竹清一脸嫌弃的退后几步，不知道是故意的还是不小心的，离孟德的位置靠近了不少。不只是朱竹清，宁荣荣听到规则以后，下意识的也向孟德身边靠拢，因为对手过于强大，必须得抱大腿呀。戴沐白算个屁呀！他只不过是小小魂尊罢了，孟德才是他们队伍里真正的大腿。十三岁，四十六级魂宗，求保护！你、你们，小五见到女生都向孟德靠近，心里醋坛子都打翻了，撅着嘴搂着孟德手臂。我哥是我一个人的，不给你们分。妈的，谁稀罕他保护？希望孟德给老师打死。唐三嘀咕着腹诽道，身体很诚实的站到孟德身后。万一老师有什么范围性魂技，让孟德挡着，孟德身边三美齐聚。不仅唐三很嫉妒，连戴沐白都酸了。这些女生都不信任他的魂尊实力，个个都向孟德靠近，还是他太弱了。这么多人寻求他的保护，孟德倒是没所谓。毕竟宁荣荣、朱竹清、小五都是美女。至于唐三、戴沐白，一边凉快去。孟德调动武魂，面对一位魂圣。他不敢大意，哈,哈哈哈！看来你们还懂得团队作战了。孟德是你们团队的核心，是吧？擒贼先擒王，那我赵无极猖狂大笑，甚至不使用武魂，就这么冲向孟德，简直不把他们放在眼里。唐三和戴沐白避而不及。赵无极老师不是说擒贼先擒王吗？那就让孟德自己去应付赵无极这等强者。他们躲到一边，到时候需要再跳出来补补刀。九宝有名，一约力，二约速。宁荣荣不愧是大家族的魂师，第一时间调动出七宝琉璃塔武魂，给孟德加持 buff。朱竹清的身影闪烁，幽冥灵猫武魂附体，性感娇躯藏于黑色前行衣中，更具有一种野性的魅力。两道彩光迎来，孟德感觉身体充满力量，同时脚步轻盈，速度也增快了不少。哥，小心！小五担心的说道。孟德看了他一眼，轻轻点头，接着。他也不是用任何武魂加持，就这么向赵无极冲去。什么？赵无极本人都懵了。他用在拳头的力量减少许多，生怕孟德逞强和他硬碰硬会受伤。轰！赵无极一拳打出，与他对碰的孟德瞬间消失，就像是被他的拳风生生撕碎了那一般。人呢？赵无极的力量仿佛打在棉花上，那个和他对拼的孟德。绝对不是本人。嗖、so, ！一道如箭般锋利的羽翼杀向赵无极。孟德在高空之上展开六翼，身后就是太阳。他的力量得到阳光 buff 加持，将变得更加强大。卧槽！赵无极躲避不及，喉咙被生生划开一道血痕。第一回合的交手，赵无极失利了。孟德，你好厉害呀、啊！宁荣荣甜甜微笑，赞许道：“以魂宗的实力伤到魂圣强者，孟德可不是普通的魂宗。他的武魂，他的魂技，他的战斗经验。”都是最顶级的，佩服。朱竹清冷冷的出声，他追崇力量，对自己特别狠，也非常慕强，喜欢强大有力的男生。遇见实力强大的男生，朱竹清会有挑战他们的欲望。戴沐白和唐三的表情都是一僵，没想到他们都已经躲在一边，不出力了。孟德这小子竟然也能和魂圣级别的老师硬碰硬，甚至还有优势。刚刚的人像是你的魂技，这一道飞翼。也是你的魂技，赵无极的脸色变黑，沉声怒道：“太羞耻了，被一个十三岁的孩子一招见血。”赵无极可是在整片大陆都小有名气的，不动明王。这件事情要是传到外面，他就没有脸面在江湖混下去了。孟德，你小子干的不错吗？既然你也用魂技了，那我也得用吧。不动明王
，大力金刚熊武魂附体，赵无极的身体宛如熊化，原本两米高壮的想一堵墙，现在的身体更是强化了数倍有余。站在孟德面前的，就像是一头蛮荒巨熊，气势骇人。嘿，孟德这回肯定得被打得卧床养病一百天喽！唐三在一旁躲避飞石，一边等着看好戏。呵呵，新来的小子叫你这么冲！总有人来治你。戴沐白也是不打算正面迎战，就准备让孟德独自承受赵无极的怒火。这两人真是一丘之貉。小五、宁荣荣、朱竹清都看不下去了。明明他们七个是参加考试的一个队伍，唐三和戴沐白却总是躲在一旁，半点力气不出。孟德作为主要输出，他无异于是带着三个女孩子在和魂圣比拼。他们俩太无耻了。可孟德并未受到什么影响。他六翼天使武魂上的四个黑色魂环，整装待发。赵无极的眼神变得兽性滔天，他的第三个魂环闪烁，重力增强。赵无极身边环绕重力场，在场的人仿佛身处沼泽，动弹不得。上来就是十倍重力，老师是要一击除掉孟德。戴沐白的眼神中满是忌惮，在这个环境里，正常的魂师行动不便，更别提比赵无极弱了几十级的他们。此时魂力在体内流淌的速度都变慢了许多，隐约有失去作战能力的意思。孟德危险了，不动冥王身，赵无极的拳头被光芒包围，又是一击用魂技包裹的拳头打出，目标就是那展开六翼天使防御的孟德。哥，孟德，孟德同学，小五，宁荣荣，朱竹清担忧惊呼，这一击砸中孟德，他不死也得蜕层皮。小子，你要为划伤老子付出代价！赵无极生气了，毫不收力的打出那一击不动冥王拳，直到目标的孟德如镜面般破碎，一脸懵逼的唐三出现在镜面背后。赵无极的拳头在唐三眼里急速放大。老师，是我，那是孟德的镜像，你被孟德忽悠了。26， 戴沐白、唐三躺着也受伤。奥斯卡震惊，唐三面对着赵无极的攻击，而此时的孟德则张开六翼，滞空于太阳之下。没错，刚刚的幻影就是他的第二魂技——圣光镜像。只要有光的环境下，就可以制造出任何形状的幻象，迷惑对手。而那没伤到赵无极的羽翼，便是他的第一魂技——金鹏降世机的弱化版。划伤赵无极的攻击，还是孟德收手的程度。要不然之前的偷袭，比能把赵无极半条命拿下。赵无极暴怒，唐三和戴沐白却向着置之不理，躲到一边。孟德这能忍，直接制造幻象，让赵无极去攻击唐三。唐三这个大怨种，此时裤裆都被吓湿了。哇，老师你看清楚。是我是我唐三啊，不是孟德。轰！赵无极的拳头已经收不回来了，直接一拳砸在了唐三的身上。唐三最后用蓝银草包裹自身，也来不及，直接被赵无极的拳头击碎藤蔓。唐三倒飞而出，重重的摔在地面上，吐血。孟德，我恨你！唐三幽怨的小眼神瞪着孟德，死不瞑目。赵无极尴尬的摸着拳头，刚刚那拳的力量。是根据孟德的四十级修为释放的，没想到竟然被孟德这个狡猾的学生骗了，被幻象诱导，把伤害都打在唐三身上去了。现在唐三的身体状况可不算好，我靠，这孟德真狠啊！戴沐白看见躺在地上的唐三，瑟瑟发抖，心想着以后可千万不能得罪孟德，搞不好也是这个下场。还好不是哥受伤了，小五见到那是个幻象，孟德并无大碍，才舒心的拍了拍胸脯，长长的缓过来一口气。宁荣荣和朱竹清也是一脸释然，仰慕的抬头看向孟德，在一旁吐血的唐。唐三见到他们的反应，心里更加崩溃了。明明受伤的是我，你们关心的却是孟德。造孽啊，小子，你倒是挺狡猾的，但我绝不会给你第二次机会了。赵无极的第二、第四魂环一起闪烁，力量暴涨。这一次。他认真了，就这，孟德的身影闪烁，六翼天使在太阳之下得到加持，速度快的就如一道光，留下残影。赵无极释放重力增强，孟德的速度竟慢了下来，二十倍重力，你不被压死已经算很强了，还想跑？赵无极这一次双拳打出，目标就是定在原地的孟德本人。咔嚓，熟悉的一幕发生了，孟德再一次如镜像般破碎，戴沐白一脸苍白，面无血色的站在那里，眼睁睁看着赵无极的两个拳头向他攻击而来。老师，冤枉啊！您能不能看仔细了再出手啊？戴沐白被锤飞，轰的一声摔在了唐三身边，两个难兄难弟鼻青脸肿的吐着血，这一切都是孟德的幻象战术误导而成的。戴沐白和唐三都快哭了，这下子。恐怕得毁容了！妈的，敢不敢亮出你的真面目，接我一拳！赵无极无能狂怒。直到这时，太阳发生虚幻，孟德张开六翼，宛如太阳之子般走下。赵无极老师，请看那边。赵无极顺着他的手指望去，那燃烧的一炷香早就已经用完，香灰都已经凉了。赵无极仍没有在既定时间里摆平所有选手。这场第四关测试，赵无极输了，孟德五人获得胜利。靠！赵无极哑巴吃黄连。有苦说不出，他原本是想把最强者孟德击落下马，没想到打了这么久，连孟德的衣角都没碰到，只把唐三和戴沐白两个小喽啰干掉了。这事儿要传到大陆上，不动冥王得被笑死。你你们通过测试了？孟德、小五、朱竹清、宁荣荣。
。唐三，从今日起就是史莱克学院的新学员。赵无极咬牙切齿的宣布道。众人欢呼，小五高兴的蹦蹦跳跳来到孟德身边。哥，你真厉害，七十级的魂圣都碰不到你。宁荣荣气质彬彬的撩动长发，款款一笑道：“孟德，你还挺不错的吗？”朱竹清比较冷。不善与人交往，仍是生硬的点点头。孟德同学确实非常强，希望以后能与你切磋一下。他们都是发自内心感谢孟德。如果不是他站出来面对赵无极，这个第四关测试根本就没有这么容易通过。唐三和戴沐白躺在地上动弹不得，但听到美女们对孟德感恩戴德，他们极度的牙齿都快酸掉了。明明被揍的是我们，也有我们的一份功劳啊！凭什么他孟德能让人如此爱戴啊？呜、哦、呜！赵无极听到女学员们对孟德敬佩有加，也是没法。谁让他看不出孟德的幻象，连他衣角都没摸到呢？奥斯卡，你过来一趟。哎，赵老师，我来了。不远处，一个推着流动餐车的大胡子跑来。奥斯卡一来，眼睛瞬间就亮了。哇塞，新生来了好多美女啊！尤其他的眼神落在宁荣荣身上，奥斯卡的心脏砰砰跳，对他一见钟情了。可是，人家宁荣荣围在孟德身边，和他有说有笑的，压根没看他奥斯卡一眼。奥斯卡，去救治一下慕白和那位新生唐三。赵无极一边捂着脖子的伤口，一边对奥斯卡吩咐道，接着红着脸快步离开了。他丢不起这人，戴老大，戴老大人呢？奥斯卡推着香肠车找了半天，也没见到广场上站着那英俊潇洒的戴老大。直到在那废墟之中的两句“唐诗”伸出手，欧死阔，这里，戴沐白鼻青脸肿，话都说不清楚。唐三脸上留下两行清泪，他本来就丑，这下变得更丑了。奥斯卡推着餐车来到二人面前，定睛一看，差点被吓到了。啊，你是戴沐白，戴大哥，你咋变成这样了？二十七，小五宣布主权。宁荣荣、朱竹清有小心思，别问那么多。戴沐白的脸火辣辣的疼，他不好意思解释自己是被孟德坑的。这下子，戴沐白在学院里的老大地位可就保不住了。快把你的治疗偿给我们，戴老大，你就告诉我呗。奥斯卡好奇的问道。戴沐白和唐三的脸色一僵，异口同声的说道：“被赵老师打的。”奥斯卡这才恍然大悟的点点头，掏出几根大香肠给他们。另一边，孟德和三个美女们聊着天，传来奥斯卡猥琐的声音：“老子有根大香肠。”孟德眼神好奇的望过去，宁荣荣高贵的脸蛋浮现一抹笑意，显然他是听懂了的。奥斯卡，这货可是天才，以后可以利用一下。奥斯卡，史上第一位先天满魂力食物系魂师，这天赋绝对顶级。而且他的魂技很强，孟德不准备坑他。奥斯卡人还挺好的，除了有点猥琐以外，宁荣荣带着笑意，美目盯着孟德的帅脸看，又想起奥斯卡那句猥琐的话，眼神不自觉地往下面瞄，他露出更满意的笑容，粉嫩香舌舔了舔红唇，不知道想到什么美好的东西。孟德自然能猜到，宁荣荣没有表面这么。小公主，后面他还会暴露她的魔女本色，那才是他的真面目。孟德，这次考核多亏有你在呢，不然我们这些小女生。很难通过第四关测试。宁荣荣示弱的娇滴滴道：“用流行语形容就是挺绿茶的。”小五见他有某种意图，立刻挽着孟德的手臂，像个宣誓主权的母老虎。那当然啦，孟德可是我哥，我们一起长大，在一起六年。宁荣荣的笑意变少，朱竹清也低下俏脸。小五这才骄傲的扬起小下巴，把洋洋得意写在脸上了。好了，那边奥斯卡完成治疗，戴沐白和唐三总算能站起来了，可他们的脸暂时还回复不了，鼻青脸肿的很丑。孟德、小五、宁荣荣、朱竹清四人齐刷刷看来。他们射死了，戴沐白想死的心都有。他对朱竹清这位性感美人一见钟情，现在让他见到自己这么丑的一幕，完了呀！唐三也是欲哭无泪。他喜欢小五六年，暗恋已久，现在让小五见到他这么难看的一面，以后想从孟德手里把小五抢回来的概率又少了很多。该死啊，孟德！第四关测试结束，众人算是加入了史莱克。中午，孟德和三位美女用完午饭后，孟德回了男生宿舍，三位美女回了女生宿舍。小五还有点不习惯。他和孟德在同一张床睡了六年，现在他却要和别的女孩子同床共枕了，心里空落落了。一觉醒来，下午的阳光正好，孟德的小腹微微发烫，床边没有那性感而不自知的美人小五，有点寂寞的空虚。哎，女生宿舍在哪？孟德的问题把舍友们干沉默了。戴沐白和唐三还无力的躺在床上，哭唧唧的心想到：这孟德该不会又去找女生玩了吧？羡慕啊啊！女生宿舍呀。就在出门左转一百米，不过校长可是规定了的，男生不能进女生宿舍，一秒都不行。奥斯卡认真的说道：“这是实话，不是忽悠。”孟德点了点头，推门而出。史莱克学院是建在一座小村落里的，所以宿舍区和村落里的居民区在一个地方。从男宿舍区走到女宿舍区，路过几家淳朴农家，孟德还遇见一位洗衣西施，白白净净的，长得挺好看，上前聊他笑得合不拢嘴。直到孟德走了，他还意犹未尽的不舍得分开，吆喝着小弟弟：“下次有空晚上来姐姐家玩。”姐姐带你玩更好玩的游戏。孟德是正经人，自然不会祸害良家。他要祸害女生宿舍的几位美人。小五，小五在吗？孟德礼貌的敲门。女生宿舍。
这里一阵尖叫，不知道的以为他们在玩什么花活。吱呀，木门打开，小五红着脸俏生生站着，宁荣荣在他身后撑着他的腰，意思就是把小五推到孟德的身边。就连冷艳的朱竹清都在后面看戏，一脸姨母笑。哥。你怎么来找我了？小五开口道，小脸红扑扑的看向孟德，美目中的眼神与之前变得不一样。孟德猜想，估计是舍友跟他说什么了，没事就不能来找你了。走，咱们出去逛逛。好，小五小脸越发红润。宁荣荣和朱竹清笑出声。最后，小五和孟德手牵着手离开。宁荣荣还从窗边探出头来，观察着他俩撒糖。小五，宁荣荣他们是不是和你说什么了？怎么你变得怪怪的？感觉和以前不一样了，孟德开口道。小五的脸蛋更红了，做贼心虚的摇摇头，大声的表示没有，没有。可他的小手牵孟德的力度确实更大了，紧紧牵着。孟德享受着小五的柔软温热，舒服的很。眼前的村道却出现一对吵架的情侣，是一个小胖子和一个村里的姑娘马红俊。孟德邪魅一笑，这胖子可是变异凤凰，武魂杠杠强，可以拉拢一番。马红俊。我们已经分手了，请你离我远点。姑娘生气地说道，看起来她更像是哀怨。马红俊倔强地拉着她的手，痴痴道：“你为什么要离开我？因为你，你要的太多了。我只是个小姑娘，顶不住你啊！”姑娘的耳朵都红得不行了，挤出的话更是羞人。孟德听了没什么反应。马红俊那方面的欲望强，是他变异武魂带来的缺陷。可小五听了又羞又恼，正义感十足的他挺起小胸脯，冲着马红俊怒斥道：“你怎么能这样欺负人家女孩子呢？你这个变态！”二十八，单手镇压马红俊。六翼天使恐怖如斯，小五表面可可爱爱的，实际上比谁都要骄横，仗着有孟德在身边，他的小公主脾气也上来了。遇到女生被坏男人欺负的事情，小五挺身而出，关你什么事啊？我和小芳再谈恋爱，这是家事，你个黄毛丫头少插嘴，真的烦人。马红俊也是个小暴脾气，他这边哄女朋友哄得焦头烂额，小五跳出来横插一嘴，让他更麻烦了。你小五可是个不怕事的主，他看了眼孟德，便冲上去。把小芳护在身后，挡在马红俊面前。人家女孩子根本就不愿意和你在一起，是你强迫她和你性那事，这是不正当的行为，你懂不懂？小五骄横地说道。马红俊的暴脾气被点燃，不把小五赶走，他女朋友哄不回来，那他憋了一肚子的火焰也难发泄了。滚开，别逼我动手！就不，这是你自找的。马红俊的凤凰武魂附体，身后张开凤凰火衣，脑袋上浮现一道机关，整个人看上去特别滑稽。像只火鸡，噗，哈哈哈，笑死我了！你也叫凤凰，明明是就火鸡吗？小五口无遮拦的笑道，孟德也忍不住笑了。小胖子怒火中烧，两个黄色魂环闪亮，一道凤凰火线喷向小五。小五也有实力，他的大长腿奋力一蹦，艰难的躲过这道凤凰火线。粉红小鞋子上沾染了部分火焰，哎呀，好烫！好烫呀！小五使劲甩动长腿，却怎么也扑不灭鞋子上的凤凰火焰。那团火就像是有粘性一般，扑不灭的始终燃烧着。最后，小五只能把鞋子踢开，赤着玉足站在地上，白皙的小脚和黑黑的土壤形成对比，有点暴殄天,天物的可怜感觉。小五哭丧着小脸看向孟德，大眼睛闪烁，意思就是：哥，我被人欺负了，你快帮我呀！马红俊看了眼小五的玉足，下意识的咽了口水，美。太美了！要是自己拥有这么美的女人，那邪火！一道寒意袭来，马红俊吓得立刻转移视线，抬头一开，小五身边的孟德看着他，看来那男孩就是这刁蛮女孩的男友。可他的实力好强，只是看我一眼就让我产生凉意，他绝对是个高手，不可冒犯。他的女朋友。我也不能惦记。马红俊想到这，识趣的再也不看小五，转过去舔着张脸哄女朋友：“哥，你看他把我弄成这样。”小五撅着小嘴，可爱的样子楚楚可怜。要是孟德再不来帮他，他就哭给孟德看了。哎呦，好了好了，我抱着你行了吧？嘿嘿，好呀。小五因为双足赤裸，没有鞋子，只能干站在地面上的话，太脏了。孟德索性就抱着他吧，顺带吃点水豆腐。小五这么乖。肯定不会介意自己哥哥吃他豆腐的吧？哥，你快帮我教训他，他欺负女孩子，小五最讨厌了。好好好，你乖乖的，别乱动，我抱不住你了。孟德掂了掂怀里的美人，该碰到的地方都碰到了，不该碰到的地方也碰到了。小五的山峰上下晃动，春光四露，他也没说什么，反倒是乐于被哥哥抱着，红着一张俏脸。什么话也没说，依偎在孟德的怀里。怎么，这位哥们，我的事你也要横插一脚？马红俊见孟德抱着这么美的女人，而自己的女朋友却和他闹分手，小胖子心里嫉妒的又起邪火。马红俊，人家女孩子不愿意的事情，就不必要去勉强人家了吧？孟德在小五面前必须站在支持他的立场。果然，小五赞同的点点头，贪恋的感受孟德的温度。那就来打一架吧。
。马红俊不想和这对狗男女多废话，两个魂环同时亮起，一道加强版火线袭来，孟德一只手搂抱着小五的娇躯，林一只手轻轻往下一压，劲风四起。马红俊引以为傲的凤凰火线攻击被按在地面熄灭，这这怎么可能？你到底用了什么魂技，竟然能够熄灭我的凤凰火线？马红俊心里一惊，作为校长的亲传弟子，弗兰德曾经跟他说过武魂，他的凤凰武魂发出的攻击乃是凤凰之火，扑不灭。燃不尽，同等级别的魂师染上必然，哪怕是用尽全身魂力进行抵抗，最后也会变成被火焰包围的火人。可眼前的孟德，他连武魂都未曾使用，一个魂环都没有亮出来，只是压压手就把他的火焰压灭，这是何等高超的水平！你在搞什么鬼把戏？有本事就把武魂亮出来，是骡子是马，拉出来溜溜就知道了。马红俊心有忌惮，但女友在身边，他不能露怯。孟德呵呵一笑，那就满足你。花下午的阳光毒辣，可在孟德身上亮起更加闪烁的圣光。六翼天使，神赐武魂。现太阳之子，任何光和火只能臣服。六翼天使马红俊跟着校长混，也算是见多识广。当天使神出现，他竟有种臣服下跪的欲望，膝盖都软了。这就是太阳之子的威压，还要看吗？那让你看仔细点。孟德的六翼天使展开翅膀，伸出双臂，嘿嘿嘿嘿，一个比一个深邃的万年魂环浮现，环绕在六翼天使和孟德的周身，气势骇人。怎么可能？前四个魂环全黑。马红俊妈了，他料想到孟德很强，却怎么？怎么也不敢想，这么一个和他年龄相仿的男生，竟然是个魂宗，而且他的魂环更是一个比一个逆天。他丫的，踢上铁板了！这是马红俊的胖脸，面无血色。妈了！不远处，戴沐白和同学们跑来，见到双方对峙僵持不下的场面，立刻跑出来打圆场，大喊着说道：“别打了，别打了，都是同学，都是同学。”二十九，朱竹清好大呀！小五羡慕极了。下午是集训时间，所以同学们都来集合了。戴沐白、唐三。宁荣荣、朱竹清都来了，他们见到孟德的六翼天使武魂，心里仍是震撼。大家都是同龄人，为什么你这么强，我们这么弱呢？戴沐白出来打圆场，彰显大哥风范。唐三见到小五赤裸着精美的玉足，却被孟德抱着，心里妒火四起，嫉妒的他紧咬牙关，太羡慕孟德了。小五亭亭玉立，发育的这么好。结果都便宜梦的这家伙了，而宁荣荣和朱竹清他们见到小五和孟德如此亲密的一幕，宁荣荣则是小嘴一撇，美目里思索着更大的注意，朱竹清则是冷面微热的瞟了一眼，然后迅速挪开，看向其他地方。哦，原来大家是同学呀，搞错了，孟德同学，是我错了。马红俊这小子有台阶就下，立刻露出笑脸，跑过来和孟德打招呼，还特别和小五道歉，表示自己不应该勉强女朋友。孟德也不反感，他和自己套近乎，微笑着说了声没事。小五可倔强的很，把小脸埋。在孟德胸膛里，压根不想搭理这个丑丑的胖子。不好意思哈，我妹妹就这脾气，回去我好好调教她。孟德笑着说道，胸口突然感到一阵疼痛，原来是小五恶狠狠地往他那儿一咬，留下一滩湿漉漉的口水。不打紧，不打紧。以后孟哥，你就是我大哥了。马红俊立刻打折上树，孟德成了他大哥，他成了孟德小弟。其他人没什么反应。戴沐白的脸可是黑了，明明他才是史莱克学院里年龄最大的老大，现在孟德一来，不仅把女孩子的注意力都抢光了，还把他的小弟抢走了。我来了，奥斯卡急冲冲的跑来，大家第一眼还没认出他是谁，原来奥斯卡把自己胡须剃光了，整个人显得干干净净的。还挺帅的，呵呵，奥斯卡，咱们的美女同学一来你就开始注意外表了，看来是有心仪的女孩子呀。戴沐白暗戳戳的暗示道。奥斯卡不好意思的看了眼宁荣荣，尴尬的干笑了一声，不好回话，也就一般帅吧，比不上我哥帅。小五口直心快的说道。宁荣荣和朱竹清也赞同的点头。奥斯卡原本还觉得自己精心打扮后，不是团队里最强，也是团队里最帅了吧？结果小五这么一说，确实，他好像确实没有孟德长得这么帅，以后追宁荣荣的难度又高了不少啊。唐三和戴沐白更是尴尬的无地自容。你们俩在比帅，那我们算什么？你们都到齐了。一个戴着圆框眼睛的卷发老头走来，弗兰德校长，黄金铁三角之一，七十八级魂圣，史莱克最强战力。校长好，戴沐白等人给校长问好。老师，我给你介绍一下我新任的大哥，这位就是孟德，我大哥。马红俊向校长介绍道。弗兰德非常满意的点点头，心想自家弟子的社交能力还挺强的，这么快就把个武魂殿圣子绑定成大哥了。你就是孟德，是我。校长好。嗯，很有礼貌，不愧是我们史莱克的最强天才。弗兰德对孟德非常满意，就是看他怀里的小五有点不舒服。你们这是……哦，老师，是我的错，之前不小心和小五同学打架，伤到他了，所以现在我大哥只能抱着小五同学，都是我的错。马红俊醒目的站出来背锅。弗兰德表示理解，不再追究。原本孟德和小五这么亲密的行为，在学院中会被认定为早恋，不被允许的。这么看来，也是事出有因，何况是孟德。那这事就算了，谢谢。孟德向马红俊微微一笑，这胖子能处，有锅他是真背。小事，小事。
：“你是我大哥吗？”校长认完人以后，下午的集训任务便正式开始了。第一次训练就是绕着村子跑二十圈，一圈足有三公里，这么一趟跑下来，累死啊！众人发出感叹声，特别是女生。小五和宁荣荣哭丧着脸，这么累的体力训练，女生们是真的遭不住啊。而戴沐白和唐三这两个道貌岸然的家伙，伪装的很好，一副坚决执行老师命令的样子。可惜弗兰德没看到。教育道，为了锻炼我们魂师的身体素质，体能训练是不可避免的。只有提高了身体素质，修炼魂力的速度才能有所提高。所以，我们必须坚持完成体力训练，特别是辅助系魂师，还有女生。弗兰德若有所指的说道，他眼睛看向的人是小五和宁荣荣，以及奥斯卡。辅助系魂师身体素质较弱，一般站在队伍的后方，为队伍提供后援补给，没有防御能力，所以跑步训练更要参加，锻炼你们的逃跑能力，否则将来在战场上。打不过你们也跑不了，知道吗？知道了，奥斯卡艰难地说道。宁荣荣抿着红唇，傲娇的不开口。小五软塌塌的依偎在孟德的怀里，撒娇着呢。孟德同学，你带着小五同学回去换鞋子。等到所有人到齐之后，集训正式开始。弗兰德一声令下，体能训练板上钉钉。孟德抱着小五回到女生宿舍，窗边晾晒着女生小衣服。三套的规矩都很大，尤其是那件黑色，只能用巨大形容。哥。你别到处乱看了，小五穿着鞋子，十分吃醋地说道。关键是孟德看的小衣服又不是他的，而是朱竹清的。哦哦，孟德嘴上答应，目光仍扫过女生宿舍。小五的香床就不用看了，他经常睡的都知道的。宁荣荣的床铺满是奢华衣裙和化妆品护肤品，朱竹清的床铺干净整洁，没有一件杂物，唯一的那件小衣服已经够震撼了。孟德心有余悸地瞄了一眼，好大。哥，别看啦，快走！集训快要开始了。三十，小五撒娇让孟德背，宁荣荣争风吃醋。走了一路，小五的脸仍是红红的，他心里跟喝了醋一样酸溜溜的。哥刚刚一直盯着朱竹清的小衣服看，那他一定是喜欢那里大的女生吧？哼，为什么朱竹清的可以这么大？以后得向他请教一下，长大一点，把哥的心都拴在我身上呢。小五使劲的搂住孟德手臂，孟德没反抗。被夹得很舒服，他知道小五心里在想什么，反抗了会惹他生气，倒不如放松享受好了。喂喂喂，你们两个终于来了，不知道我们都等了你们很久了吗？唐三由于看见宁荣荣和朱竹清两位美女在太阳底下晒得不行，特别是小公主宁荣荣都有些反感的扇动衣服降温了，那么肯定是对孟德小五心生不快了。于是他犯贱的嘴道：“孟德呵呵一笑。”什么也没说，小五心里记下一笔账，以后必须找唐三算账。唐三打个寒战，小五怎么想不重要，弄得呵呵一笑，他就危险了。完了，这该死的，待会肯定要整我。不好意思了，同学们，我妹妹换鞋子比较久，我给大家道歉。孟德开口道。宁荣荣甜甜一笑，马上说道：“没事的，孟德，小五是女生换鞋久了点可以理解，我们都能等。”朱竹清也点点头，表示自己没意见。马红俊更是哈哈一笑，打圆场：“没事的，没事的。”这样搞得唐三就很尴尬，他刚刚刁难人家兄妹俩，现在大家都表示没关系。唐三看起来就像个小丑，妈的，该死的孟德，又害得我丢脸了。唐三骂骂咧咧的躲到戴沐白身后，戴沐白心里也是同样想法。孟德现在得民心，以后得想办法给他穿小鞋，不能让女生们都心想着孟德，那他以后怎么扣妹？好了好了，大家准备一下，我们早点开始集训，早跑早结束。戴沐白出来带头道：“弗兰德满意得点点头。”不愧是年龄最大的，就很有大哥样子。结果大家都很散漫。奥斯卡哭丧着脸绑鞋带，小五也是撅着小嘴，很不想跑。特别是宁荣荣，把不高兴写在俏脸上了。这样吧，大家早点跑完，多余时间咱们进城。我请大家喝冰饮，吃大餐。孟德开口道。大家这才打起精神来。奥斯卡嘿嘿一笑，立刻跳起来，整装待发。马红俊更是拍了拍肚子，待会准备使劲跑，跑累了就大吃一顿，反正花的是大哥的钱。小五这才露出笑脸，宁荣荣的柳眉也微微一松，抿嘴微笑。孟德戳中他心里了，好吧，好吧。那我就勉为其难跑一跑吧。最不情愿的宁荣荣都这么说了，那这个队伍也就成功跑起来了。弗兰德对孟德的领导能力眼前一亮，虽然戴沐白年龄大，原本是个队伍大哥，可现在看来，明显是孟德更有领导能力一些。孟德才适合做这个团队的核心啊！起跑前，戴沐白看向孟德的眼神一冷，孟德抢了他太多风头，不给他穿小鞋是不行了。呼呼呼！史莱克众人跑着步，这才跑了没到一圈的功夫，大家伙们就气喘吁吁。体力不支了，马红俊扛着大肚子，本身就是负重前行，现在更顶不住了，缓步挪移。而奥斯卡虚的不行，身体素质极差，跑了几步就哎呦哎呦的。要不是队伍里有三个美女在场，他能哭喊着不跑了的。唯一能保持跑步速度的，就只有戴沐白、唐三。孟德还有朱竹清、戴沐白和唐三特装逼，明明都已经喘得不行了，还偏偏要泡在队伍的前头，让团队里的美女们看他们的背影。而朱竹清的性子十分坚毅。
体能也很好。他穿着一袭黑色运动衣，跑步很有节奏，一呼一吸之间，胸前的饱满呼之欲出。那身运动衣的弹性太好了，换作是普通材质的衣服，早就崩裂开了。这一幕，春光梦德一直在盯着看，越看越联想到那窗边的小衣服。太震惊了！孟德跑在第四位，以他体能，气都不带喘的。为什么不超过戴沐白、唐三两个装逼犯呢？那自然是想跑在朱竹清的后面，欣赏沿途的美景啊！孟德，人家好累哟、哦，你陪着我一起跑好不好吗？小五在后头娇滴滴的哀求着说道。前面的唐三听了血脉喷张，直接上头了。别说是他，换做任何个男人都答应小五了。可孟德坚持跑在朱竹清背后，绝不通融小五。求求你啦，哥，我真的好累好累哦。小五软糯糯的声音传来，宁荣荣都忍不住翻白眼了。这姑娘在宿舍里大大咧咧的，在她的孟德哥哥面前就变了个模样，比林黛玉还柔弱，真不行了。孟德慢速度跑在小五身边，嗯，真不行了。小五的脸蛋上浮现潮红，娇躯软软无力。哎，你呀，你自己上来吧。孟德往前面一站。弯下腰来，小五嘻嘻一笑，一跃而上。不行的表情变得行，他笑得比谁都开心，压根不像之前那样要生要死的模样。谢谢哥。小五趴在孟德背上，一双修长大腿环住孟德的腰肢，整幅娇躯都在往孟德身上贴，球都压成饼了。行了，行了，别以为我不知道你是装的。就我能这么惯着你了？孟德嘴上仍不放过小五，他只想偷懒摸鱼的，可妹妹总给他施压。嘻嘻，哥对我最好啦。小五笑得格外甜蜜，那声哥叫得格外响亮，因为他是浪交给别的女人听的。宁荣荣身为辅助系魂师，本来跑了一会儿就没力了，和小五一起处于队伍末端，现在小五撒撒娇就有孟德背着他跑，多轻松啊！宁荣荣十分羡慕的撅着红唇，公主脾气上来了